గుడ్ ఈవినింగ్ శుభ సాయంత్రం అందరికీ దోజు ఆర్ వాచింగ్ ఏస్ ఆన్లైన్ యూట్యూబ్ సెషన్ ఫోకస్డ్ ఆన్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఫర్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ పర్టైనింగ్ టు తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామినేషన్ వీ హ్యావ్ టుడే వన్ అవర్ ప్లస్ సెషన్ లెట్ అస్ సి హౌ బెస్ట్ ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ టు ఫేస్ ది కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ సో ఫ్రీడమ్ మెకానిక్స్ అండ్ హైడ్రాలిక్ మిషన్స్ సో ఐ డివైడ్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ వన్ ఫర్ ది యాడింగ్ వాల్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్ కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ యూ హ్యావ్ గెయిన్డ్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ ఏడబ్ల్యూ నో రిమైనింగ్ టైమ్ ఐ స్పెండ్ ఫర్ ది సెలెక్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ at the diploma level at the ae level don't expect that oh four statements given identify wrong statement right statement don't expect that it is very clear one question one mark not two marks right okay so strategy and uh, some questions discussion see this is the important of the subject slides just for aware of the say how important our dam construction fluid mechanics then pressure measurement types of flows say flow through pipes say water turbines then centrifugal pump these are the outlines of the syllabus just to, if you see the examination strategy so technical strategy right so very clear 150 each question one mark total 150 in english so other matters you are familiar already i am concerned with the civil engineering fm and hm right this is syllabus if you make it outline syllabus total 9 plus 2 total 11 chapters you can expect 21 22 questions last time also say prompt should same 22 questions appeared kada ippudu kada ante untundi right properties of fluids pressure measurement no buoyancy concept here not mentioned clear don't worry okay then fluid kinematics only classification of the flows ante gaani vorticity at the stream function potential function alanti em undu just classification of the flows study and study uniform non uniform say laminar turbulent 1d 2d a type lo untayi then energy equation bernal's energy equation continuity equation impulse momentum equation flow over the notches spheres flow through orifice mouthpiece ivu rendu kotta ga meeku focus chestunanu right so ivu gaada exams lo unnai clear ga man chadukunnam apps appudu chaala batches ki okay సో ఇది కూడా మనకి ఏఈలో ఉంది ఏడబ్ల్యూ లేదు దెన్ ల్యామినర్ ఫ్లో త్రూ పైప్స్ టబ్లైన్ ఫ్లో త్రూ పైప్స్ అండ్ ఓపెన్ ఛానల్స్ సో నైన్ చాప్టర్స్ ఇక్కడ అక్కడ రెండు చాప్టర్స్ వాటర్ టర్బైన్స్ సెంట్రిఫికల్ పంప్స్ రెసిప్ ఇది కూడా యాడెడ్ వాల్యూనే ఇది కూడా న్యూ టెర్మినాలజీ సో రెసిపాటింగ్ పంప్స్ ఫ్లో త్రూ ఆరిపైస్ మౌత్ పీస్ ఫ్లో ఓవర్ నాచెస్ వేర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మరి మీ చేతిలో ఏమున్నాయంటే సో సిలబస్ ఉంది ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీరు ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఉంటారు ఆ ట్రెండ్ అలా ఉన్నాయండి మనం సిలబస్ని ఫోకస్ చేసి ఏమేమి మనం మిస్ అయ్యామో ఇంకేదైనా యాడ్ చేయాలా అన్న దాని మీద మనం వర్కౌట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రాగానే మీ మైండ్లో ఉండాల్సింది ఫస్ట్ చాప్టరు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్స్ ఇది ఒక యూనిట్ టూ ఓకే వన్ దీనికి గుర్తురాగానే మీకు సబ్జెక్ట్లో ఓ ఒక డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ ఆ కంటిన్యూమ్ ఆ కొన్సన్ నెంబర్ అన్ని అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఏం తొమ్మిది ప్రాపర్టీస్ రో అంటే ఏంటి మాస్ డెన్సిటీ యూనిట్స్ రైట్ మాస్ బై వాల్యూమ్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ వెయిట్ డెన్సిటీ ఆర్ యూనిట్ వెయిట్ మూడు ఐదు స్పేర్లు ఉన్నాయి మాస్ డెన్సిటీ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ యూనిట్ మాస్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ వెయిట్ డెన్సిటీ అంగానే ఫోర్స్ అంటే వెయిట్ సల్ఫేట్ బై వాల్యూమ్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ దిస్ దెన్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రోజి రైట్ దెన్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ వన్ బై రో దెన్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ రో బై రో వాటర్ అట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఈ నాలుగు మనకి ప్రైమరీ ప్రాపర్టీస్ ఇవి తెలియకుండా ఎవరికి ఉండవు మరి సెకండరీ ప్రాపర్టీస్కి వచ్చేసరికి అందరికి అలవాటు అయింది ఎక్కువగా మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఆర్ డివీ ఆర్ వాట్ ఆర్ వీ బై వై దిస్ వన్ దీని నుంచి మనము న్యూ నేర్చుకుందాం న్యూ నేర్చుకుందాం ఫ్లూయిడ్ని కంప్రెస్ చేయొచ్చు సమ్ ఫ్రాక్షన్ సర్టెన్ వాల్యూమ్ జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ పర్సెంట్ అందుకని బల్క్ మాడల్ ఎస్ ఎవరాసిటీ ద రిసర్ పక్కలు చేస్తే కంప్రెసిబిలిటీ సర్ఫేస్ టెన్షన్ మీరు కౌంట్ చేస్తే మీకు వన్ 2 3 
ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇది అనుకోండి సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఓకే టెన్ ఓకే ఇది రాస్తే కనుక రైట్ సో ఇది ఒకటి ఎక్కువ వచ్చింది ఓకే నైన్ ఉన్నాయి సో ఈ నైన్ ఎయిటీ గురించి యూనిట్స్ తీసుకుంటే మీకు సర్ఫేస్ టెన్షన్ న్యూటన్ మీటర్ అనవచ్చు పర్ జోల్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అనవచ్చు సో ఇవి నాలుగు ఈ తొమ్మిది ప్రాపర్టీస్ మీద మీకు చిన్నపాటి ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఒక్కసారి మన నోట్స్ ఏదైనా మెటీరియల్ సంథింగ్ సో మీకు ఒక మార్క్ గ్యారంటీ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్లో డెఫినెట్గా ఇస్తారు డిప్లొమా లెవెల్లో సో మీకు కావాల్సింది ఈసారి నాకు ఎందుకో ఈ క్వశ్చన్ ఇనిపిస్తాడు అనిపిస్తుంది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రెషర్ డిక్రీజ్ ఇన్ వాలిమెట్రిక్ స్ట్రైన్ ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రెషర్ డిక్రీజ్ ఇన్ మాస్ డెన్సిటీ రేషియో ఇవి రావచ్చు అనిపిస్తుంది ఇవి చాలా రోజులు ఇచ్చింది క్వశ్చన్ ఓకే దీని మీద ఫోకస్ చేయండి అలాగే సర్ఫేస్ టెన్షన్ ప్రాపర్టీస్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ యూనిట్స్ సర్ఫేస్ టెన్షన్తో ఏం వస్తుంది మనకి క్యాపాట్ రైజ్ వస్తుంది ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి మనం అన్ని చాప్టర్లు కవర్ చేయాలని నేను ఉద్దేశం పెట్టుకున్నాను సో టైం కదా మనకి వన్ అవర్ చూద్దాం ప్లస్ టైం కదా తీసుకుంటాను మరి ఎంతవరకు మనకి వర్కౌట్ అవుతుందో చూద్దాం మీతో రైట్ సో మనకి ఈ ప్రాపర్టీస్ పెట్టుకుంటూ ఈ ప్రాపర్టీస్ ఈ తొమ్మిది ప్రాపర్టీస్ మనసులో పెట్టుకుంటూ పద్దానికి డైమెన్షన్ యూనిట్స్ అనుకుంటూ మీరు రిలవెంట్గా ఏమున్నాయి ఫార్ములాస్ ఫస్ట్ ఏంట్లో మీకు ఫార్ములాస్ ఏమున్నాయి అంటే షియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అది లేదే వాటర్ కదలదు అది లేదే ఎనీ ఫ్లూడ్ కదలదు షియర్ ఫోర్స్ షియర్ స్ట్రెస్ ఈ రెండే మాటలు వస్తాయి ఫ్లూడ్ కదలాలి అంటే నో అదర్ ఫోర్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్ ద ఫ్లూయిడ్ టు ఫ్లో ఓన్లీ షియర్ స్ట్రెస్ అప్లై చేస్తేనే కదులుతుంది ఆ షియర్ స్ట్రెస్ ఎఫ్ఎస్ బై ఏరియా న్యూటన్ పర్ మెట్రస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైనమిక్ వెస్ కాస్టింగ్ ఇన్ టు ఆ మూవింగ్ లేయర్ వెలాసిటీ బై గ్యాప్ బిట్వీన్ మూవింగ్ లేయర్స్ ఇది ఒక ఫార్ములా రాదు డిప్లొమా లెవెల్లో వస్తే కాబట్టి అడిగి ఉండాలి మనం వి కెనాట్ మేక్ ఇట్ క్లాసిఫికేషన్ సపరేట్లీ ఇది అయిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు రాసింది కే రాసాం ప్రీవియస్ సైడ్లో ఇది కూడా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది దీని యూనిట్స్ మెట్రిక్ క్యూ పర్ కేజీ తర్వాత ఇంకొకటి షియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ సైల్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ టెన్త్ ఎక్స్పోజ్డ్ ఎనర్జీ ఫర్ యూనిట్ ఏరియా ఇది కూడా కరెక్టే సో తెలిసినవి అన్నీ మీకు ఈ రివిజన్ చేసి పెద్ద పెద్ద ఫార్ములాస్ పెట్టుకోకుండా బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఎవరైతే ఎక్స్పోజ్ ఉంటారో ఈ సెట్ అలాంటి వాటిలో ఆ లెవెల్లో ఉంటుందని మనం ఆశిద్దాం ఓకే మన చేతుల్లో లేదు అజంప్షన్ ఇది సిలబస్ డిప్లొమా లెవెల్ అండి అలానే ఉంటుంది వన్ మార్క్ వన్ క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కొంతమంది అడుగుతున్నారు ఎక్కువ మ్యాథమెటిక్ ఎక్కువ ఇవ్వకపోవచ్చు ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ తీరి థర్టీ పర్సెంట్ బాగుమెటిక్ ఉండొచ్చు ఓకే అతీతులు కాదు మనం దేనికి సో మనం సర్టెన్ అజంప్షన్స్ వెళ్తున్నాము అవి అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు అది కాదు సిలబస్ ఎంటైర్ పోర్షన్ని కవర్ చేయాలి ఏది ఛాయిస్ పెట్టద్దు చేస్తుంటే ప్రాక్టీస్ వస్తుంది రైట్ ఇప్పుడు దీని నుంచి మనకి క్యాపలాటి రైజ్ ఇది ఒక అట్రాక్టివ్ బిట్ ఈ అట్రాక్టివ్ బిట్లో ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే క్యాపలాటి రైజ్లో పైప్ డయామెట్రి కనుక మారితే ఏ విధంగా క్యాపలాటి మారుతుంది ఇది ఒక మంచి బిట్ అవకాశం హెచ్ ఈజ్ యూనివర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై టీ డయామెట్ర తగ్గిన కొద్దీ క్యాపలాటి పెరుగుతుంది చూడండి గడ్డి కానీ తాడు చెట్లు ఈత చెట్లు ఈ కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి ఎక్కువ వేళ్ళు ఉంటాయి ఎంత ఏళ్ళు ఎక్కువ ఉంటే అంత వాటర్ మీకు ఇది అవుతుంది అంటే మీకు ఆ రూట్స్ ద్వారా మొక్కలు చేరుకుంటుంది ఏదైనా మనం ఒక గడ్డిని పీకితే ఇసుకలో నుంచి ఇలా విదిలిస్తే మీకు చూడండి ఎన్ని వేళ్ళు ఉంటాయి ప్రతి వేరు ఒక క్యాపరి ట్యూబే ఆ మొక్కకి సో ఆ విధంగా మీకు ఒక ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ తీసుకుంటున్నాం లెస్ డయామీటర్ మోర్ హైట్ ఇది ఒక రావటానికి అవకాశం ఉంది క్యాపరాటి రైజులు ఓకే అంతేగాని ప్రెసిడెంట్ టెన్స్ట్ ఇన్ డ్రాప్లెట్ ప్రెసిడెంట్ టెన్స్ట్ ఇన్ సంథింగ్ జెట్ ప్రెసిడెంట్ టెన్స్ట్ ఇన్ బబుల్ అంతవరకు వెళ్ళకపోవచ్చు సో ఫస్ట్ యూనిట్లో నుంచి యూనిట్స్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ అంది మాస్ డెన్సిటీస్ మీద ఇవ్వచ్చు అలానే విస్కాస్ట్ అంటే ప్రాపర్టీ తెలుసు మనకి అన్ని యూనిట్స్ ఉంటాయి సో కొంతమంది అన్ని యూనిట్స్ తెలుసుకుని పాయస్కి వచ్చేసరికి కొన్ని మంది మిస్టేక్స్ అవుతున్నారు పాయిస్ అంటే యూనిట్ ఆఫ్ ది డైనమిక్ విస్కాసిటీ పాయిస్ అనేది ఒక డైను ఫోర్స్ ఒక యూనిట్ సర్ఫేస్ ఏరియా మీద అప్లై చేస్తే ఇది ఒక సెకండ్లో అది కదులుతుంది ఎంత ఫోర్స్ కావాలి ఇంత ఏరియా మీద ఫ్లూయిడ్కి ఇంత టైంలో దీని అనమాట ఒక కొత్త వర్డ్ ఉంది పాయిస్లే అని కొత్త వర్డ్ ఈ జేఈ ఆర్ఆర్బిలు ఇచ్చాడు అనమాట మరి అది మీకు ఇవ్వచ్చా అవకాశం ఉంది పాయిస్లే అంటే టెన్ పాయిస్ దీన్ని మనం కన్వర్ట్ చేస్తే ఎస్ఐ యూనిట్లో న్యూటన్ సెకండ్ పర్ మీటర్
జీరో పాయింట్ వన్ యూనిట్ టెన్ వన్ అయింది కదా అందుకని రాసానమాట దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే కొంతమందికి యూనిట్స్ ఇది చూడంగానే ఒక రకమైన రిలక్టెన్స్ ఉంటుంది అయిస్తు ఉంటుంది తప్పదు మార్క్స్ కావాలి కదా మరి నేర్చుకోవాలి అవి రైట్ రైట్ ఇది ఒక కొత్త వర్డ్ యాడ్ చేస్తున్నాను దీంట్లో రైట్ అట్లా సెకండ్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి ప్రెజర్ మెజర్మెంట్ అన్నీ చూసుకోండి స్టాటిక్ ప్రెజరు ప్యూజోమెట్రు ప్రెజర్ అట్టే పాయింటు యూట్యూబ్ మ్యానోమెట్రు ప్రెజర్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ డిఫరెన్షియల్ మ్యానోమీటరు ఇంకా తక్కువ ప్రెజర్స్ మెజర్ చేస్తాము ఇన్వర్టెడ్ ట్యూబు ఇన్వర్టెడ్ మ్యానోమీటర్లో మనకి మెరిక్యురి వాడే యూట్యూబ్లో తక్కువ డెన్సిటీ ఉంటుంది మెయిన్ ఫ్లూడ్ ఎక్కువ డెన్సిటీ ఉంటుంది అలానే మనకి బోర్డాన్ ట్యూబ్ అంటే మెకానికల్ గేజీ మన టైర్లు ఈ మనం గాలి నింపుకున్నప్పుడు మెజర్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆ గాలి నింపిన మనిషి అది బోర్డాన్ ట్యూబు సో ఈ విధమైన క్వశ్చన్స్ మనకి ప్రెజర్ మీద ఉంటాయి హైడ్రోస్టాటిక్ కానీ బయాన్సీ కానీ మెన్షన్ చేయలేదు దేని దాన్ని మనం చదువుకుని టైం వేస్ట్ చేయటం కంటే ఉన్న సిలబస్ని గట్టిగా చేసుకుంటే బెటర్ అని నేను బయాన్సీ టచ్ చేయట్లేదు హైడ్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఒకవేళ ఇచ్చాడు అనుకుందాం హైడ్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఇస్తే కూడా ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా కదా ఈ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్ ఇన్ టు ఏరియా ఈ ప్రెషర్ అంత మనకి తెలుసు రో జీ హెచ్ ఇక్కడ నెత్తే నేను నిద్రపోతలు ఇస్తే అదే ఉంటుంది మీకు కానీ హెచ్ బాగా తీసుకోవాలి యావరేజ్ కింద తీసుకుంటాం ఇది డిపెండ్ అప్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ హార్జెంట్లు అనుకోండి క్యాపిటల్ హెచ్ వర్టికల్ అనుకోండి హెచ్ బై టూ ఏరియా వెట్టెడ్ ఏరియా ఇంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వకపోవచ్చు ఇస్తే ఒక బాటిల్ నీళ్ళు నింపాము వాట్ ఇస్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ది బాటమ్ ఒక బాటిల్ నీళ్ళు నింపితే ఆ డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ తెలిస్తే బాటమ్ సర్కిల్ సర్కిల్ ఏరియా తెలిస్తే కట్టేయచ్చు థౌజండ్ ఇంటూ టెన్ తీసుకోండి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ తీసుకోండి హైట్ ఇస్తాడు క్యాపిటల్ హెచ్ డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇన్ ద బాటిల్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇస్తే ఎక్కువ ఎక్కువ అన్నీ కవర్ చేయాలి పదకొండు చాప్టర్లో మరి మూడో చాప్టర్కి వచ్చేసరికి కైనమాటిక్స్ కైనమాటిక్స్లో మనకున్న డిప్లొమా లెవెల్లో మీరు గ్యారంటీగా క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు స్టడీ అన్ స్టడీ దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ రోడ్ రోజు మనము ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అని ఏదో రూపంలో పెట్టి పెట్టి ఉన్నాము ఆ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్లు అని అవన్నీ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోండి టైమ్ తోటి పారామీటర్స్ ఎనీ పారామీటర్ వెలాస్టీ అని కాదు ప్రెషరు డెన్సిటీ ఏదైనా ఏదైనా ఫ్లో పారామీటర్ ఫ్లో ప్రాపర్టీ ఏదైనా ఫ్లూయిడ్ ప్రాపర్టీ ఫ్లూయిడ్ ప్రాపర్టీస్ డైనమిక్స్ కాస్ట్ కానిమాటిక్స్ కాస్ట్ మాస్ డెన్సిటీ ఫ్లో ప్రాపర్టీస్ వెలాస్టీ యాక్సలేషన్ డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్లు ఇవన్నీ ఇవన్నీ మారుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ మారుతూ ఉంటాయి టి అంటే టైము ఎనీ పారామీటర్ జీరో నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అన్ స్టడీ టైంతో మాట్లాడితే స్టడీ అన్ స్టడీ ఒక ట్యాప్ వాటర్ ఆన్ ఆఫ్ చేస్తున్నాం టక్ 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 ఫాస్ట్గా క్లోజ్ ఆఫ్ అది అన్ స్టడీ అవుతుంది కదా అట్లా మీకు యూనిఫామ్ నాన్ యూనిఫామ్ దీంట్లో మీకు యూనిఫామ్ నాన్ యూనిఫామ్ అంటే ఇది కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు నేను చూశాను క్లారిటీ తెచ్చుకోండి ఫస్ట్ ఓ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ చేస్తే కాదు అక్కడ చూసిన వర్డ్ని మనకి ఎంత గ్రిప్ ఉంది ఈ వర్డ్ టెక్నికల్ వర్డ్ దీంతో మనకి ఎంతవరకు రియల్ లైఫ్లో పనికి వస్తుంది అని ఆలోచించండి ఒక పారామీటర్ ఒకటే ఒక పారామీటర్ వెలాసిటీ వేగము వెలాసిటీ కనుక సేమ్ ఉంటే ప్రతి చోట ప్రతి ప్రదేశంలో ప్రతి లొకేషన్లో కీపింగ్ ఎలాస్టీ కానిస్టెంట్ ఎవ్రీ లొకేషన్ ఇప్పుడు బయలుదేరాం హైదరాబాద్లో అలా వెళ్తూ ఉన్నాను రోడ్డు మీద ఆ టూ బర్డ్స్ సూర్యాపేట ఎక్కడికి వెళ్ళినా నార్కెట్ పళ్ళు చూసినా మరి చిట్టియాలు చూసినా ఇంకేదన్నా ఏదో వేరు చూసినా ఎవరు చూసినా నా యొక్క వేగము సేమ్ మెంటెన్ అవుతుంది నా వెహికల్ అంటే మూవింగ్ ఎట్ సిక్స్టీ కేఎంపిహెచ్ ఎవ్రీ లొకేషన్ ఎవ్రీ లొకేషన్ దాన్ని స్పేస్ కోఆర్డినేట్స్ అంటారు అది యూనిఫామ్ అంటారు ఫ్లో త్రూ పైప్ హ్యావింగ్ కాన్స్టెంట్ డయామీటర్ ఈజ్ కాల్డ్ యూనిఫామే అంటే ఎక్కడికైనా సేమ్ ఉంది కదా వెలాస్టీ అది అనమాట అంతేగాని వెలాస్టీ ప్రొఫైల్ పట్టుకుని యూనిఫామ్ అంటే అది కాదు ఐడియల్ ఫ్లో అవుతుంది వెలాస్టీ ప్రొఫైల్ వేరు యూనిఫామ్ వేరు యూనిఫామ్ ఫ్లో అంటే ఇక్కడ వేగము ఇక్కడ వేగము ఆ పైప్లో కాన్స్టెంట్ డయామీటర్ ఉంటే యూనిఫాము అంతేగాని యూనిఫామ్ వెలాస్టీ ప్రొఫైల్ అంటే అక్కడ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ విస్కస్ నాన్ విస్కస్ ఫ్లూయిడ్ యూనిఫామ్ ఫ్లో వేరు యూనిఫామ్ వెలాస్టీ ప్రొఫైల్ వేరు ఇప్పుడు యూనిఫామ్ వెలాస్టీ ప్రొఫైలు అనేది ఐడియల్ ఫ్లోకి నాన్ విస్కస్ ఫ్లూయిడ్కి అది ఇమాజినరీ మాత్రమే రియల్ లైఫ్లో విస్కస్ ఫ్లూయిడ్కి పరాబోలిక్ ఉంటుంది టర్బులెంట్ ఫ్లో ఎక్స్పోనెన్షియల్ అది వెలాస్టీ ప్రొఫైల్స్ అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఇక్కడ ఈ బనా సీక్వేషన్ అప్పుడు
అందుకని త్రీ డీ అవుతుంది ఫ్లడ్ ఫ్లో రైట్ గట్టిగా తుమ్మాను అది కూడా మరి ఇష్టవశ్వర ప్రయాణం చేస్తుంటుంది ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ జెడ్ యాక్సిస్ గట్టిగా గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టాను ఈ రెండు చేతుల మధ్య ఉన్న ఎయిరు అలా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అది కూడా అట్లాగ అవుతుంది అందుకే ఒక ట్రాక్లో పెట్టావు రెండు రెండు పక్కల రూమ్ అంతా క్లోజ్ చేసి పడేసావు కదా అప్పుడు మరి టూ డే అవటానికి అవకాశం ఉంది సో ఇదంతా మనకేంటంటే స్పేస్ కోఆర్డినేట్స్తో మాట్లాడతాం వన్ డీ టూ డీ త్రీ డీలో నీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఆ విధంగా మనకి కంప్రెస్ ఇన్ కంప్రెస్ డెన్సిటీ కాన్స్టెంట్ డెన్సిటీ వేరీస్ డెన్సిటీ కాన్స్టెంట్ మారదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అది ఇన్కంప్రెస్ డెన్సిటీ మారుతూ ఉంటుంది అది కంప్రెస్ లాంబ్రాడ్ అంటే తెలుసు లేయర్ లేయర్ లేయర్గా పోతుంది స్ట్రీమ్ లైన్స్ ఫ్లో శాండ్ విచ్ ఫ్లో పొరడ పొరలుగా పోతుందంట చాలా తక్కువ మనకి ప్రాక్టికల్గా లాంబ్రాడ్ ఫ్లో పట్టుకోవటం చాలా చాలా స్లోగా ఉండాలి వెలాసిటీ హై విస్ కాస్ట్ అని ఎక్కువ విస్ కాస్ట్ తక్కువ వెలాసిటీ స్మాల్ నేరో పైప్స్లో రినాల్స్ నెంబర్ తెలుసు కదా ఆర్ ఈ తక్కువ ఉండాలి వి తక్కువ డి తక్కువ మరి న్యూ ఎక్కువ కానిమాటిక్ విస్ కాస్ట్ అట్లా యూనిట్స్ మనం పది మంది చదువుకున్నాం ఏడబ్ల్యూకి అందుకే యూనిట్స్ స్ట్రెస్ చేయట్లేదు డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ లేదు కదా కైనమాటిక్ విస్ కాస్ట్ అంటే మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సెకండ్ అంటే స్ట్రోక్ అంత ఇవ్వకపోవచ్చు డిప్లొమా లెవెల్లో అందుకని రివిజన్ చేస్తున్నాను ఇట్లా నాలుగో చాప్టరు ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ బెర్నాలిస్ ఈక్వేషన్ ఎగ్జామ్షన్స్ కంపల్సరీ మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది ఎగ్జామ్షన్స్ అన్నిటికీ ఒకటే ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జామ్షన్స్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు జాగ్రత్తగా ఎగ్జామ్షన్స్ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోండి అప్లికేషన్స్ వెంచురీ పిట్అవుట్ ట్యూబ్ ఇవన్నీ వస్తాయి గ్యారంటీ వస్తుంది వెంచురీ మీటర్ పిట్అవుట్ ట్యూబ్ అది లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు కదా సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సి మ్యాచ్ ది ఫాలో అయింగ్లో ఎక్కడ ఇస్తూ ఉంటాడు చూద్దాం తర్వాత మనకు వచ్చింది ల్యాంబినర్ ఫ్లో అంటే రిలాన్స్ నెంబర్ లెస్ దాన్ టూ థౌజండ్ ఉంటే పైప్లో అది ల్యాంబినర్ ఫ్లో మోర్ దాన్ టూ థౌజండ్ ఉంటే ట్రీట్మెంట్ అర్బులెంట్ ఫ్లోనే చదువుకునేటప్పుడు టూ థౌజండ్ టు ఫోర్ థౌజండ్ ట్రాన్స్లేషనల్ ఫ్లో మోర్ దాన్ ఫోర్ థౌజండ్ అర్బులెంట్ అంటాం రిలాన్స్ నెంబర్ని బట్టి చెప్తుంది ఫ్లో అట్లా ఓకే సో మనకి ఆల్మోస్ట్ టైంని కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను ఎక్కువగా స్ట్రెస్ చేసేది మనకి అన్కవర్డ్ ఏరియాస్ ఉంటే అవి పట్టుకుందాం మీకు కొత్త సిలబస్ ఒకటి ఇచ్చాడు హైడ్రాలిక్ పవర్ ప్లాంట్స్ అని ఇచ్చాడు అక్కడ మనం చెప్తాను ఫోర్ బ్యాంట్ ఏంటి స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి పాండేజ్ అంటే ఏంటి అవి చెప్పుకుందాం రైట్ టైం సేవ్ చేసుకుంటే మనం ఎక్కువ డిస్కస్ చేయొచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీద ఇంకా టైం సేవ్ అయితే లాస్ట్లో నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ యాండ్ ఇట్ ఎందుకు చెప్పగలుగుతాను నెక్స్ట్ బెన్నాస్ ఈక్వేషన్ అప్పుడు మీకు అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే డెఫినెట్గా వచ్చింది ఎల్డర్స్ ఈక్వేషన్ నుంచి వస్తుంది బెర్నాస్ థిరం నుంచి ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ మాస్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వెయిట్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆ విధంగా మీరు రివిజను అంటే రివిజన్ ఎలా అవుతుందంటే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కూర్చొని టైం షేర్ చేసుకుని ఒకరొకరు డిస్కస్ చేసుకోవాలి స్టార్ట్ చేసామంటే కంటిన్యూస్గా పది పదిహేను నిమిషాలు టాపిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాట్లాడుతూ ఉండాలి సెల్ఫ్ స్టడీ అనుకుంటే పేపర్ మీద కీ పాయింట్స్ రాసుకుంటూ చెప్పుకోవాలి సో ఎలర్స్ ఈక్వేషన్ ఎక్కడ పడుతుందంటే ఎలర్స్ ఈక్వేషన్ మనకి సెకండ్ లా మీద డిపెండ్ అవుతుంది సమ్మేషన్ ఆఫ్ ది ఫోర్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇన్ టు యాక్సర్లేషన్ ఈ మాస్ ఇన్ టు యాక్సర్లేషన్నే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంటం అంటారు డి బై డిటి డిఫరెన్స్ ఇన్ ద మూమెంటం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం సో దీని మీద ఆధారపడేది ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తూ పోతే వచ్చేది బెర్నాల్ సిక్వేషన్ బెర్నా సిక్వేషన్ పట్టుకుని మనము సర్టన్ ఎగ్జామ్షన్స్ తోటి కొన్ని అప్లికేషన్స్ వాడాం డిశ్చార్జ్ మెజర్మెంటు వెలాస్టీ మెజర్మెంటు డిశ్చార్జ్ మెజర్మెంట్కి వచ్చేసరికి సీక్వెన్స్ ఇంపార్టెంట్ వెంచురీ మీటర్ నాజుల మీటర్ ఆర్ఫేస్ మీటర్ రోటా మీటర్ మళ్ళీ సీక్వెన్స్ చెప్తున్నాం సీక్వెన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ ఎక్కువ యాక్యురసీ అనమాట వెంచురీ మీటర్ పెద్దన్న రెండో వార్డు నాజులు మూడో వార్డు ఆరిఫైస్ ఈ మూడు ఒకే జాతి డిఫరెన్షియల్ మేనామీటర్స్తో ఇంకోటి ఉంది మెకానికల్ గేస్ టైపు బయాన్స్ మీద పనిచేసింది రోటా మీటర్ అది డైరెక్ట్గా ఇస్తుంది డిశ్చార్జ్ మెజర్మెంట్ పైపుల్లో తర్వాత వెలాస్టీ మెజర్మెంట్ పిట్టో ట్యూబ్ అది ఒక మూడు రకాలు ఈ కన్ఫ్యూజన్ పిట్టో ట్యూబ్ మెటీరియల్స్ ప్రకారంగా చూసుకున్నాం పిట్టో ట్యూబ్ యూజ్డ్ ఉపయోగిస్తారు వెలాస్టీకి ఉపయోగిస్తారు వెలాస్టీకి ఏ మెజర్ చేసిద్ది టోటల్ ప్రెషరు సింపుల్ పిట్టో ట్యూబ్ స్టాటిక్ పిట్టో ట్యూబ్ డైనమిక్ ప్రెషర్ మెజర్ చేసిద్ది ఆ క్వశ్చన్స్ కన్ఫ్యూజ్ ఉంది ఒకసారి స్టేట్మెంట్ లాగా రాసుకుంటే బెటర్ పిట్టో ట్యూబ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ వెలాస్టీ సింపుల్ పిట్టో ట్యూబ్ ఈజ్ మెజర్స్ టోటల్ ప్రెషర్ నథింగ్ బట్
ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ ఫామ్లో అడిగాను టక్టక్ చెప్పాలి కోఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ ఇంటూ ఏ వన్ ఏ టూ బై రూట్ ఆఫ్ ఏ వన్ స్క్వేర్ ఏ టూ స్క్వేర్ ఇంటూ అండర్ రూట్ టూ జీ డెల్టా హెచ్ డెల్టా హెచ్ ఈజ్ డిఫరెన్షియల్ ప్రెజర్ హెడ్ ఆ టైప్ ఆఫ్ హ్యాండ్ రైటింగ్తో ఫామ్లాస్ రాసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది వెలాస్ట్ మెజర్మెంట్కి పెట్రోల్ ట్యూబ్స్ కరెంట్ మీటర్ టర్బైన్ మీటర్ కరెంట్ మీటర్ కూడా వెలాస్టిక్ కొలిసిద్ది ఓపెన్ ఛానల్స్ ఇంత అనమాట మరి ల్యామినార్ ఫ్లోకి వచ్చేసరికి ల్యామినార్ ఫ్లోలో ల్యామినార్ ఫ్లో త్రూ పైప్ అట్రాక్టివ్ బిట్ ఇది గ్యారంటీగా వస్తుంది ఈ ల్యామినార్ ఫ్లో త్రూ పైప్ రిలయన్స్ నెంబర్ లెస్ దాన్ టూ థౌజండ్ కదా ఇక్కడ హెడ్ లాసెస్ ఉంటాయి హెడ్ లాసెస్ అది హైగిన్ ఫార్ములేస్ అంటారు హైగిన్ హైగిన్స్ ఫార్ములా ఇచ్చేది హెడ్ లాస్ ఇది సింప్లిఫై చేస్తే రిలయన్స్ నెంబర్ని తీసుకుంటూ దాన్ని ఎఫ్ఎల్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీడీ పనికి రాదు ల్యామినార్ ఫ్లోకి ఇది పనికి రాదు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ బై ఆర్ రీప్లేస్ చేస్తే వచ్చేది థర్టీ టు మ్యూ విఎల్ బై రో జీ డి స్క్వేర్ సో లాస్ట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు వెలాస్టీ ల్యామినార్ ఫ్లో అదే టర్బులెంట్ ఫ్లోలో అయితే ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఇది ల్యామినార్ ఫ్లోకి ఇది ల్యామినార్ ఫ్లోకి లాస్ ఇది ల్యామినార్ ఫ్లోకి లాస్ రైట్ లాస్ ఇన్ ల్యామినార్ ఫ్లో ఇది ఎల్ అని రాసుకుందాం ఎల్ హెచ్ఎల్ ల్యామినార్ ఫ్లోకి లాస్ ఇది ఫార్ములా అది కాదు ఎఫ్ అని రీప్లేస్ చేయాలి అదే ఎఫ్ఎల్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీడీలో ఎఫ్ ఇస్తాడు అప్పుడు అది వి స్క్వేర్ అవుతుంది అలానే ఉంటుంది ఓకే హెడ్ లాస్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ల్యామినర్ వీనే వి స్క్వేర్ కాదు అది టర్బులెంట్ అవుతుంది ఇది ఒక అట్రాక్టివ్ పిట్ ఇక్కడ అండ్ ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టరీకి కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ చాలా తేడా ఉంది అన్నీ కవర్ చేయటానికి మనం కవర్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నాను మొత్తం లెవెన్ చాప్టర్స్ టచ్ చేయటానికి రైట్ థర్బులెంట్ ఫ్లోకి వచ్చేసరికి అక్కడ హెచ్ఎఫ్ అని రాస్తున్నాము ఇది డార్సీస్ ఈక్వేషన్ డార్సీస్ హెడ్ లాస్ అంటాము డార్సీస్ ఈక్వేషన్ అంటే హెడ్ లాస్ ఇన్ టర్బులెంట్ మాత్రమే ఎఫ్ ఎల్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీ డి స్క్వేర్ ఉండదు డి అక్కడ స్క్వేర్ ఉంది దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే ఎఫ్ సే ఎల్ క్యూ స్క్వేర్ కదా ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ డి టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అది ఇక్కడ ఇక్కడ చేస్తే మనకి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుంది మి వస్తుంది క్యూ వస్తుంది ఎల్ బై పై ఇంటూ రోజీ డ్యూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఈ దీంట్లో హెడ్ లాస్ ఇది ఇన్వర్సి ప్రాపర్స్ డ్యూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ జాగ్రత్త ఇయర్కి వచ్చేసరికి హెడ్ లాస్ ఇది ఇన్వర్సి ప్రాపర్స్ డ్యూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఈ రెండు కూడా కన్ఫ్యూజనే ఈ రెండు కూడా కన్ఫ్యూజనే అక్కడ ఏమో టూ ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇక్కడ టూ ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఈ రెండు జాగ్రత్త పెట్టుకోండి అసలు ఏ టైప్ ఆఫ్లో ఇవ్వలేదు రెండు కరెక్ట్ అవుతాయి రెండు ఇస్తే ఆప్షన్స్ ఒకటి లేదు ఇంకోటి ఉందంటే అది అనుకోవాలి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లో చెప్పకపోతే అక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్లో రెండు తీసుకుంటారు మార్క్స్ కౌంటింగ్కి ఇట్లా పైప్స్ ఇన్ సిరీస్ సేమ్ డిశ్చార్జీ అడ్ లాసెస్ సమ్మేషన్ సిరీస్ పైప్స్ ప్యారల్ పైప్స్ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది సిరీస్ ప్యారల్ పైప్స్ సిరీస్ ప్యారల్ పైప్స్ అవకాశం ఉంది ప్యారల్ పైప్స్లో డిశ్చార్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది హెడ్ లాసెస్ సమానంగా ఉంటాయి సిరీస్లో డిశ్చార్జ్ సేము హెడ్ లాసెస్ కొడతారు డిశ్చార్జ్ సేము హెడ్ లాసెస్ కొడతారు ఇక్కడ హెడ్ లాసెస్ సమానము కదా డిశ్చార్జెస్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తారు ఈక్వల్ అంటికి మోర్ డిశ్చార్జ్ ఫర్ సేమ్ హెడ్ ఈ రెండు జాగ్రత్త పెట్టుకోండి మైండ్లో రైట్ ఇవి అయిన తర్వాత మనకి మీకు ఈ నా చెస్ దీనికి వచ్చేసరికి మీకు ఏ హోల్ అట్ ది సైడ్ ఏ హోల్ అట్ ది సైడ్ చదువుకున్నాము మనం అన్ని బ్యాచెస్కి ఎక్సెప్ట్ కొత్తపేట బ్యాచ్ అన్ని అప్పుడే మరి చెప్పాం కదా అప్పుడు మీకు సిలబస్ మెన్షన్ అయ్యలేదని చెప్పి సో ఇది ఆరిఫైస్ ఈ ఆరిఫైస్ మనకి రకరకాల ఆరిఫైస్ ఉంటాయి రకరకాల మరి మౌత్ పీస్కి ఆరిఫైస్కి వచ్చేసరికి మౌత్ పీసు ఎక్స్టెండెడ్ పైప్ ఎక్స్టెండెడ్ ట్యూబ్ అనమాట మోర్ డిశ్చార్జ్ వస్తుంది మౌత్ పీస్ ద్వారా మోర్ డిశ్చార్జ్ వస్తుంది ఈ డిశ్చార్జ్ ఫార్ములాస్ మీరు ఎలా చేస్తారంటే కోఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ ది ఆరిఫైస్ ఇంటూ వెలాస్టీ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ ఇంటూ ఏరియా ఏముంటుంది ఫైవ్ బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ వెలాస్టీ వచ్చేసరికి టూ జీ హెచ్ ఇది ఏమో హెచ్ ఈ టైప్ ఉంటుంది సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఇంటూ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వెలాస్టీ సివి అంటే యాక్చువల్ వెలాస్టీ బై త్రిటికల్ వెలాస్టీ సిసి దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు సిసి అంటే ఏరియా అట్ వీనా కాంట్రా బై ఏరియ
డి డయామెట్ర ఆఫ్ ఆరిఫైస్ ఒక డి బై టూ దూరంలో తక్కువ ఏరియా కనిపిస్తుంది అంటే అక్కడ స్ట్రీమ్ లైన్స్ ఫ్లో ఉంటుంది తక్కువ ఏరియా ఉంటుంది ఆ ఏరియా తీసుకోవాలి ఇక్కడ అందుకే డి స్క్వేర్ సపోజు నైన్ సెంటీమీటర్ వినా కాంట్రా డయా పది సెంటీమీటర్లో ఆరిఫైస్ డయా నైన్ బై టెన్ వేసి పాయింట్ వన్ వేస్తున్నారు నైన్ బై టెన్ వోల్ స్క్వేర్ జీరో పాయింట్ నైన్ వోల్ స్క్వేర్ అంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎయిట్ సెంటీమీటర్ వినా కాంట్రా టెన్ సెంటీమీటర్ ఆరిఫైస్ ఎయిట్ బై టెన్ వోల్ స్క్వేర్ పాయింట్ ఎయిట్ వోల్ స్క్వేర్ అంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ వస్తుంది అలాంటి మిస్టేక్స్ చేయొద్దు మీరు మౌత్ పీస్ అంటే ఎక్కువగా మన డిశ్చార్జ్ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ మీకు డిశ్చార్జ్ రావడానికి కారణం ఎక్కువ ప్రజెంట్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఎక్కువ ప్రజెంట్ డిఫరెన్స్ తోటి ఎక్కువ లాస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి మనకి అది డెఫినెట్గా డిశ్చార్జ్ మోర్ ఉంటుంది ఆ టైప్లో దీని తర్వాత మరి ఫ్లో ఓవర్ ది సర్ఫేసెస్ ఇది స్పిల్వే అనుకుందాం స్పిల్వే సో ఇది ఓగే స్పిల్వే అంటాం ఇది డిశ్చార్జ్ ఇది ఫ్లో ఓవర్ సర్ఫేసెస్ రెక్టాంగిల్ ఉంటుంది షేప్ నాచి అలాగే వి షేప్ ఉంటుంది అలాగే ట్రెప్జాడ్ ఉంటుంది ఈ ట్రెప్జాడలు ఉంటే దాని పేరు సిప్పులెటీ అంటారు సిప్పులెటీ ఇది ఇక్కడ యాంగిల్ సైడ్ స్లోప్స్ ఇక్కడ సైడ్ స్లోప్స్ ఇక్కడ వన్ ఈస్ టు ఫోర్ ఉంటుంది హార్జెంట్ లోటి ఒట్టికల్ నాలుగు యాంగిల్ ఫోర్టీన్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ది సిప్పులెటీ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ సేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఈ ఫార్ములాస్ ఈ విధంగా మారుతుంది రెక్టాంగిల్కి ఇది విత్ బి ఎస్ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ అదే ఇది రెక్టాంగిల్కి అదే డిశ్చార్జ్ వీక్ అయితే ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీన్ సిడి రూట్ టు టూ జీ కదా టెన్ థియేటా బై టూ ఇది థియేటా బై టూ ఇంటూ థియేటా ఇది ఇంటూ హెచ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ బై టూ ఈ విధంగా ఫార్ములాస్ మారుతూ ఉంటాయి రివిజన్ చేసుకోవాలి మీరు ఈ విత్న్ వన్ అవర్లో ఎంటైర్ సిలబస్ కవర్ చేద్దాం ఎంటైర్ సిలబస్ని గుర్తు చేద్దామని ఒక ఉద్దేశంతో మన స్టూడెంట్స్ చెప్పిన సజెషన్స్ తోటి మన స్టూడెంట్స్ ఇచ్చిన మెసేజ్ల ద్వారా ఈ విధంగా కవర్ చేస్తూ వెళ్తున్నాను ఇవి అయిన తర్వాత మీకు ఓపెన్ ఛానల్ ఫో డిఫరెంట్గా బిట్ రావచ్చు మనం ఎక్కువ ఇచ్చాడు ఈసారి టచ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఓపెన్ ఛానల్కి ఫ్లో జరగడానికి కారణం గ్రావిటీ డిఫరెన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఇక్కడ మీకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది హైడ్రాలిక్ డయామీటరు చాలామంది తప్పు చేస్తున్నారు హైడ్రాలిక్ డయామీటరు హైడ్రాలిక్ రేడియస్ ఈ డిఫరెన్స్ తెలియాలా ఇదేమో క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా పెరిమీటర్ ఫోర్ టైమ్స్ ఇదేమో క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా పెరిమీటర్ ఈ డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే ఆర్హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిహెచ్ బై ఫోర్ నాన్ సర్క్యులర్ పైప్స్ అప్పుడు వాడతారు రినాల్స్ నెంబర్ కనుక రాస్తే రినాల్స్ నెంబర్ నాన్ సర్క్యులర్ రినాల్స్ నెంబర్ నాన్ సర్క్యులర్ దానికి రాస్తే వి ఇంటూ డిహెచ్ బై న్యూ అంటారు ఓపెన్ చేయాలి ఇది అవసరం వస్తుంది మ్యానింగ్స్ ఫార్ములా అని ఇవి అన్నిటికీ చేజ్ ఫార్ములా అని వెలాస్ట్ మెజర్ చేయడానికి వాడతారు చేజ్ ఫార్ములా పైపులోకి చూద్దాం బిట్టుల రూపంలో అవి రైట్ సో ఈ విధంగా మనకి మరి క్రిటికల్ డెప్త్ మీటర్ అని సో ఎఫిషియంట్ ఛానల్ ఆర్ మ్యాక్సిమం డిశ్చార్జ్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ మీకు తెలుసు ఇవి కాకుండా మనకి ఇంకోటి ఉంది అదేంటంటే హైడ్రాలిక్ మిషన్స్ చూద్దాం ఎఫ్ఎం అయితే హైడ్రాలి మిషన్స్ చూద్దాం ఓకే అయితే ఈజీ హైడ్రాలి మిషన్స్ కూడా హైడ్రాలి మిషన్స్ అంటే రెండు రకాలు చెప్పాడు పంప్స్ టర్బైన్స్ టర్బైన్ అంటే మీకు తెలుసు హైడ్రాలిక్ ఎనర్జీ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ అదే పంప్ అయితే మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ హైడ్రాలిక్ ఎనర్జీ ఈ రెండు స్పెసిఫిక్ స్పీడ్లు ఇవి అయిన తర్వాత చూద్దాం ఒక్కొక్కటి ఒక్కటి చూద్దాం ఓకే సో క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనకి అనుకున్న టైం హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఉంది మన చేతిలో చూద్దాం ఇదిగోండి నా క్వశ్చన్స్ అనుకున్న టైం షేర్ చేశాను అన్నీ గుర్తు చేశాను టర్బైన్స్ పంప్స్ చెప్తాను ఇప్పుడే దీని ఆన్సర్ చెప్పండి దీని ఆన్సర్ చెప్పండి పాయిస్ వేరు పాయిస్ వేరు పాయిస్ అంటే అందరికి తెలుసు డైను సెకండ్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ దాన్ని సింపుల్ఫై చేస్తే గ్రాము పర్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ పాయిస్ ఈజ్ యూనిట్ ఆఫ్ డైనమిక్ విస్కాసిటీ ఇన్ సీజియస్ యూనిట్స్ దీన్ని ఇంకా మనం చేస్తే ఎస్ఐ యూనిట్స్లో జీరో పాయింట్ వన్ న్యూటన్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇదే జీరో పాయింట్ వన్ కేజీ పర్ మీటర్ సెకండ్ ఇదే పాస్కల్ సెకండ్ అంటారు ఈ పాయిస్ వేరు పాయిస్లే వేరు ఆర్ఆర్బి జైలు ఇచ్చాడు అందరూ బాల్తా పడ్డారు ఆ సమయంలో పాయిస్ వేరు పాయిస్ లేస్ వేరు ఇది ఒక యాడెడ్ వాల్యూ టుడే నా చేతుల ద్వారా వన్ పాయిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పాయిస
ఇది కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ పెట్టి వచ్చేస్తారు నాకు వచ్చి కదా అని ఇంకా చూడాలి మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా మిగతా ఆప్షన్స్ కాడ చూడాలి దీనికి నేను పది పెట్టి ఒక వందతో డివైడ్ చేసి వందతో మల్టీప్లై చేశాను అది ఈ పది ఇంటూ వంద వెయ్య ఈ వన్ బై హండ్రెడ్ని వన్ బై హండ్రెడ్ని ట్వంటీ ద పోరా మైనస్ టూ రాశాను అంటే వెయ్య సెంటీ పాయిస్ అయింది ఇది కూడా కరెక్టే ఎప్పుడైతే ఏసి కరెక్ట్ అయిందో బి కూడా ఫోకస్ అయింది మిల్లీ పాస్కల్ సెకండ్ మిల్లీ అంటే ట్వంటీ ద పోర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ ఇక్కడ మనం థౌజండ్ ఇంటూ ఒక సెంటీ పాయిస్ అంటే ట్వంటీ ద పోర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ సెంటీ ఒక పాయిస్ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ మరి ఇది చేస్తే వన్ వచ్చిందిగా న్యూటన్ సెకండ్ పర్ అది మరి కన్వర్ట్ చేశాం కదా అది ఇది కూడా కరెక్టే అన్నీ కరెక్టే ఇది ఆరాలి బీ జే నుంచి తీసుకొని పెట్టేది వన్ పాయిస్ వేరు వన్ పాయిస్ రేస్ వేరు ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇస్తే మనకి వన్ మార్క్ వచ్చేసినట్టు లక్కిలి లేకుంటే అందరూ పెట్టేసి ఏదో పాయిస్ కదా అని పెట్టేస్తూ ఉంటాం సో ఇది కూడా కరెక్టే ఫైనల్ ఆన్సర్ డి వన్ పాయిస్ వేరు వన్ పాయిస్ లేస్ వేరు వన్ పాయిస్ లే ఇస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ పాస్కల్ సెకండ్ వన్ పాయిస్ లే అంటే పాస్కల్ సెకండే రైట్ సో అన్నీ కరెక్ట్ ఏబిసిడి టైం మీరు తర్వాత ఎలనైజ్ చేసుకోండి క్వశ్చన్ అయిన తర్వాత రైట్ ఇవంతా ఇదంతా కరెక్ట్ రైట్ రైట్ సో డైనమిక్ వేస్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఇది కూడా అంతే రీసెంట్గా అక్కడ చూశాను మన ఢిల్లీలో సంథింగ్ ఎక్కడో ఎగ్జామ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇచ్చాడు నిన్న మొన్న గ్రూపుల్లో వచ్చింది ఛానల్ ఛానల్ గ్రూపుల్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్లో డైనమిక్ వేస్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ నెట్లో కొన్ని కొన్ని అనఫిషియల్ సోర్సెస్లో ఈక్వల్ అంటాడు లేదు గ్రేటర్ ఉన్నది ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తున్నాను ఇది ఒకవేళ జి ఇది వన్ పాయింట్ జీరో వన్ పాయిస్ అనుకుందాం విచ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ వన్ పాయిస్ కదా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను సో గ్రేటర్ అంది కరెక్ట్ గ్రేటర్ అంది కరెక్ట్ వెరీ లెస్ కాదు స్లైట్ లెస్ కాదు ఎక్కువలు కాదు డైనమిక్ వేస్ కాస్టీ ఆఫ్ ది మెర్క్యూరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ డైనమిక్ వేస్ కాస్ట్ ఆఫ్ వాటర్ అదే మీరు కైనమాటిక్ వేస్ కాస్ట్కి వచ్చేసరికి కైనమాటిక్ వేస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది మెర్క్యూరీ తక్కువ అయిపోతుంది మరి కైనమాటిక్ వేస్ కాస్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎందుకంటే ఆ కైనమాటిక్ వేస్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైనమిక్ వేస్ కాస్ట్ బై డెన్సిటీ కదా డెన్సిటీ ఆఫ్ ది మెర్క్యూరీ ఎక్కువ కదా సో వాల్యూ పడిపోతుంది డైనమిక్ వేస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది మెర్క్యూరీ మోర్ దాన్ డైనమిక్ వేస్ కాస్ట్ ఆఫ్ వాటర్ వెన్ కమ్ టు ద మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ వాళ్ళు చాలా తెలివిగా ఒప్పిస్తారు పేపర్ను కైనమాటిక్ వేస్ కాస్ట్ ఆఫ్ కైనమాటిక్ వేస్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ లెస్ దాన్ ది కైనమాటిక్ వేస్ కాస్ట్ ఆఫ్ వాటర్ మనం చదువుకున్న వాటర్ కేర్ కంపారిజన్ అట్లా ఒకటి ఇవన్నీ ఏంటంటే మీరు టచ్ చేయలేదు టచ్ చేస్తున్నాను అంటే ఆడే ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ మా దగ్గర మీ దగ్గర దండిగా ఉంది ఏదేం తక్కువ లేదు ఇన్ఫర్మేషన్ కదా డైనమిక్ వేస్ కాస్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ డైనమిక్ వేస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎయిర్ కైనమాటిక్ వేస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎందుకంటే డెల్సీ తక్కువ డివైడ్ చేసినప్పుడు పడిపోతుంది ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ కైనమాటిక్ వేస్ కాస్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఆ విధంగా మీకు నేను మెర్క్యూరీ మీద క్వశ్చన్స్ స్ట్రెస్ అవుట్ చేశాను కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ రైట్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఏమో వేరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇచ్చాడు మన ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఇచ్చాడు మొన్న ఈ మధ్య అక్కడ ఛానల్లో పెట్టుకున్నాం ఒక న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ల్యాక్ డైన్స్ అని అది మూడు మార్కులకి ఇచ్చాడు ఒక న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ యూనిట్ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ డైన్స్ ఇది మూడు మార్కుల క్వశ్చన్ ఇస్రోలో ఇది ఎంతమంది పొరపాటు చేశారు అటు ఇటు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి సో చిన్న కన్ఫ్యూజన్స్ని ఈరోజు ఎలిమినేట్ చేద్దాము స్ట్రెంగ్తన్ చేద్దాం మైండ్ని ఏదో ఊహించుకుని దెయ్యం పోతాం అనుకుని కంగారు పడాల్సిన పని లేదు మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని రిపిటేటివ్ నేచర్లో స్ట్రెంగ్తనింగ్ చేసుకుని రెడీగా ఉంటే అటెంప్ట్ చేసి మిస్టేక్స్ కంటే అటెంప్ట్ కొని చేసి సెంట్ పర్సెంట్ చేస్తే బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఉంది ఇది ఒక క్వశ్చన్ చూడండి చదవండి క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ చదవండి హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సిగ్మా కాస్ థీటా బై రో జీ డి ఇది కాన్సెప్ట్ హెచ్ ఈజ్ ఎన్వర్సి ప్రపోర్షనల్ టు డి చేయండి ఇది చేయాలి మీరు అందరూ రైట్ సో చూద్దాం ఎంతమంది రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు
రైట్ సో కాబట్టి మనకి హైట్ ఆఫ్ వాటర్ కెపాసిటీ డిక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆర్ డి డిక్రీజ్ చూడండి ఎట్లా ఉంటుంది అట్లా ఇంక్రీజ్ విత్ ఇంక్రీజ్ రాంగ్ ఇంక్రీజ్ విత్ డిక్రీజ్ ఇన్ డయామీటర్ కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ కదా ఇది కరెక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది చూడండి చూస్తున్నాను రైట్ ఎస్ దొరికింది లైవ్ ఉద్దేశం ఏంటంటే వన్ అవర్ టైంలో మనకి ఎంతవరకు బెనిఫిట్ తీసుకొస్తాం అనేది చూస్తున్నాను మనిషికి ఒక రకమైన నీడీ ఉంటుంది మనిషికి ఒక రకమైన కోరికలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఆప్టిమైజ్ చేస్తున్నాం అంటే బెస్ట్గా బెస్ట్గా ఏం చెప్పాను పాయిస్లో చెప్పాను కదా అది అందరికి యూస్ఫుల్ అట్లాంటి కొన్ని కొన్ని మెరుకుల గురించి చెప్పాను వాటర్తో కంపేర్ చేసి చదువుకున్న క్లాస్ రూమ్ ఏమో ఎయిరు వాటరు ఇప్పుడేమో మెరుకు వాటర్ చెప్పాను ఇలా క్వశ్చన్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ రైట్ చూస్తాను అందరూ బాగా చేస్తున్నారు కొంతమంది మెకానిక్ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు డిఫరెంట్గా మీరు మీ ఇష్యూస్ మాట్లాడండి ఫోన్ ద్వారా పర్సన్కి వచ్చాను మాట్లాడండి సో నేను కూడా చెప్తాను కానీ మీరు ఇండివిజువల్గా వచ్చేసి ఎవరికైనా ఉంటే ఇష్యూస్ మాట్లాడుకుంటే సాల్వ్ అవుతుంది ఏ సాల్వ్ వేస్ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్ అలాంటిది ఏముండదు ఎస్ న్యూ నోటిఫికేషను అదే అన్నీ ఉంటాయబ్బా మీరు వర్రీ అవుతున్నారు రాబోయే వాటికి ఉన్నాడితో మనం మొత్తం ఉన్నాడిని ఉన్నాడితో తంటాలు పెడదాం ఉన్నాడితో బాగా చేద్దాం 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 అన్నీ వస్తాయి మీకు అనుగుణంగా అన్నీ వస్తాయి రైట్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ ఇది రేట్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ రేట్ ఆఫ్ షియర్ స్ట్రెయిన్ షియర్ స్ట్రెయిన్ అనపోయినా అది అర్థం అదే ఉంటుంది రేట్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ దీని యూనిట్స్ పర్ సెకండ్ రేడియన్ పర్ సెకండ్ ఇది షియర్ స్ట్రెస్ యూనిట్స్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అడిగి న్యూటోనియన్ ఫ్లూయిడ్ అంటే లీనియర్గా ఉంటుంది ఆన్సర్ ఏ న్యూటోనియన్ ఫ్లూయిడ్ షియర్ స్ట్రెస్ అప్లైడ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు షియర్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ ఈ స్లోప్ కానిస్టెంట్ స్లోప్ ఇస్తుంది డైనమిక్ విస్కాస్టీ అందరూ బాగా పెట్టారు అందరూ నోటిఫికేషన్ అడుగుతారు నోటిఫికేషన్ వస్తూనే ఉంటే ఎస్ఎస్సి ఉంది రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ఉంది ఒరి అవన్నీ ఏఈ గురించి ఏఈ ఏడబ్ల్యూ అయిపోయింది ఆ కట్ ఆఫ్ గురించి రోజు వంద సార్లు అడుగుతూ ఉంటారు ఫోన్లు చేసి ఏమి ఆలోచించొద్దు గతం గతహాన్ని చెప్పారు ఆ రోజునే మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఇప్పుడు మన చేతిలో ఉన్న టైంని రాబోయే ఎగ్జామ్కి ఉపయోగిద్దాం ఏఈకి ఏపీపీఎస్సి వస్తుంది ఆల్రెడీ ఉన్నాయి వేకెన్సీ పెరిగినాయి అన్నారు కదా థర్టీ సిక్స్ వేకెన్సీకి ఆయన ఇచ్చాడు కదా అవి పెరిగినాయి అని చెప్పారు కదా అటుకు వస్తుంది మనము ఈ టైము మంచిగా ఉపయోగించుకుని కొంత నేర్చుకుందాము రైట్ ఓకే సో ఫస్ట్ యూనిట్ అయిన తర్వాత మనము మరి సెకండ్ యూనిట్కి వద్దాం సార్ టైం తీసుకుంటున్నాం మనం టైం టైం చూసుకోవాలి రిలేషన్ బిట్వీన్ ప్రెషర్స్ ప్రెషర్స్ మధ్య రిలేషన్ తీసుకుంటున్నాం రైట్ ప్రెషర్స్ మధ్య రిలేషన్స్ తీసుకుంటే అందరికీ తెలుసు ఎగ్జామినేషన్లో తప్పులు చేయటానికి ఆస్కారం ఉంది పి అట్మాస్ఫియర్ ప్లస్ గేజ్ ప్రెషర్ ఇది తెలుసు అందరికీ రాస్తారు ఈక్వేషన్ నాయం అంటే ఎగ్జామ్లో బట్టి రాంగ్ టిక్ కొడతారు మనకి నా నెంబర్ అందరి దగ్గర ఉంది రోజు వందలు ఫోన్లు చేస్తుంటారు ఓపెగ్గా సమాధానాలు చెప్తున్నాను కదా అవి నడుస్తూనే ఉంటాయి ఆ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేద్దాం రైట్ ఓకే అమ్మ ఎస్ ఎస్ అందరూ పెట్టారు అందరు సూపర్ సో ఇంత చిన్న క్వశ్చన్ ఇస్తాడా అంటే ఇది కూడా మనకి ఇస్తున్న ఎగ్జామినేషన్ తప్పు పెట్టి వస్తున్నారు ఉన్నదాన్ని బాగా పోషిద్దాం ఉన్నదాన్ని బాగా తరఫీది పొందుదాం కొత్త నేర్చుకుని అక్కడ చేయలేకపోతున్నారు అటెంప్ట్ చేసామంటే మార్క్స్ రావాలి ఆ టైప్లో ఉండాలి ఇది కరెక్ట్ అందరూ పెట్టారులేండి సి పెడుతున్నాడు ఓ సి పెడుతున్నారు కొంతమంది అరే జీరో ఎట్ ఉంటుంది అబ్బా వ్యాక్యూమ్కి ఎస్ రైట్ 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 ఇది పక్క వెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది కదా డి కూడా తప్పు కదా ఓకే ఓకే రైట్ అమ్మ ఒప్పుకుంటాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి ఇది చెప్పండి ఇది కూడా కన్ఫ్యూజనే ఇది ఇది కూడా కన్ఫ్యూజనే 
వందల బిట్లు ఇచ్చాను వేల బిట్లు ఇచ్చాను గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ ద్వారా మీ దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర ఉంది అటు ఉపయోగించుకుందాం శంకలో పిల్లని పెట్టుకుని దేశం తిరిగినట్టు ఉంది మన పని మీ చేతులు అన్నీ ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా ఇంకేవో వస్తే బాగుండి అనుకుంటున్నారు ఇది చేయండి దగ్గర దగ్గరకు ఉన్నాయి అన్నీ అందరు బీ పెడుతున్నారు లేదు ఎస్ ఎస్ సూపర్ శేషు సతీష్ బాబు అఖిల్ ఈశ్వర్ నవీన్ అది ఇది కరెక్టు ఫ్రీడ్ అనగానే అది లిక్విడ్ కావచ్చు గ్యాస్ కావచ్చు ఓకే చాలామంది పెట్టారు బాగుంది ఇది చెప్పండి సూపర్ కాన్సెప్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్ చేసి టెస్ట్ చేసుకోవాలి మన మనమే ఒక ఆయన అడుగుతున్నాడు ఏదో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్గా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బుక్ ఉంది మల్టిపుల్ చాయిస్ ఆర్ఎస్ కుర్మి అని చేయొచ్చు మిర్చి బజ్జి తింటుంటే రోడ్ సైడ్న టేలా బండి దగ్గర దాంట్లో బిట్లున్నా చదవాల్సిందే ఏది వదిలిపెట్టద్దు లెంత్ బిట్లు వద్దు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ బిట్లు చదవండి పాస్ కలిసినట్టు రెస్ట్ ఫ్లూయిడ్కి ఫ్లూయిడ్ అంటే గ్యాస్ ఆర్ లిక్విడ్ అట్లా ఇది చెప్పండి ఏపీపీఎస్సీ ఏఈ డబ్బులు ఈ పోస్ట్ పెరుగుతాయి అమ్మా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరుగుతాయి దాటిపోతాయి నాకు తెలిసి ప్రస్తుతానికి ఆల్రెడీ ఎక్కువ వందల్లో ఉంటాయి ఏఈ డబ్బులకి ఏ డబ్బులకి ఏపీపీఎస్ ఎక్కువ పోస్టులు వస్తాయి యాడ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఒక్కసారి ఛాన్స్ ఉపయోగించుకోవాలి ప్రెజర్ హెడ్ అంటున్నాడు ఇక్కడ వాటర్ పోసాడు ఇది వాటర్ అనుకుందాం అదే లెవెల్లో ఆయిల్ పోసాడు ఇది ఆయిల్ దీని ఎత్తు పద్దెనిమిది మీటర్లు ఈ రెండు ప్రెజర్ సేమ్ అంటే ఇక్కడ 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 ఎంత ఉందో అక్కడ అంతే ఉండాలి ప్రెజర్ అని పీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ టూ రో వాటర్ జి హెచ్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఆయిల్ జి హెచ్ ఆయిల్ ఈ జి జి కొట్టు పద్ రెండు పక్కల రో వాటర్తో డివైడ్ చేస్తే ఎస్ వాటర్ ఇంటూ హెచ్ వాటర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఆయిల్ ఇంటూ హెచ్ ఆయిల్ ఇది కాన్సెప్టు రెండు పెట్టారు ఎవరో తప్పు బి పెడుతున్నారు తప్పు సార్ ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి బాల్తా పెట్టారు వాటర్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ వన్ వాటర్ ఎత్తు పద్దెనిమిది మీటర్లు ఆయిల్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ జీరో పాయింట్ నైన్ మరి ఆయిల్ యొక్క ఎత్తు ఎంత అంటున్నాడు చూడండి ఇలాంటి చిన్న క్వశ్చన్కి ఇంతమంది ఇన్ని రకాలుగా నాకు రిప్లై ఇచ్చారు చూడండి చిన్న క్వశ్చన్ ఇది తక్కువ మంది డీ పెట్టారు ఇప్పుడు పెట్టారులేండి వేణుగోపాల్ సందీప్ రైట్ అందరు ఇప్పుడు లైన్లోకి వచ్చారు ఎస్ సో సార్ చిన్న క్వశ్చన్ ఇది ఇన్నిసార్లు ఇచ్చాడు ఇప్పటికీ నాకు ఉన్న ఈ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఇక పై వంద సార్లు చూశాను ఈ క్వశ్చన్ని మనకి ఏస్ బుక్లో ఉన్నది సేమ్ వస్తాయి అంటే వచ్చిన అదృష్టమే కానీ వ్యాల్యూస్ మారుతూ ఉంటాయి కదా ఇది మంచి క్వశ్చనే ఇది వర్తే మరి చాలామంది ఓకే గుడ్ గుడ్ ఓకే మరి ఇది చూడండి ఇంకో క్వశ్చన్కి వచ్చాం బాగానే పెడుతున్నారు లైన్లో ఉన్నారు అందరు ట్రాక్లోనే ఉన్నారు కష్టే ఫలి మధు ఓ డి ఐదు సార్లు పెట్టాడు పోస్ట్ పెరుగుతాయి అమ్మ ఏ డబ్బులకి ఇవన్నీ తెర వెనుక మాటలు నేను చెప్తున్నా కదా ఏ డబ్బులు ఏపీ పేసి పెరుగుతాయి ఇది పెట్టు ముందు మన చేతుల్లో లేని దాగు అని చెక్కు చింతపడకండి మన చేతుల్లో ఏముంది గాల్లో ఉన్న పక్షులకి చేతిలో ఉన్న పక్షి తేడా ఉంది కదా చేతిలో ఉన్న కోడి చికెన్ చేసుకుంటావు గాల్లో ఉన్న కోడి నీకు పడుతుందో తెలీదు వదిలిపెట్టండి సరే ఇది ఎన్నబట్టాడు ట్యూబ్లో మీకు ఇది పి టూ ఇది పి వన్ దీంట్లో వాడే మానోమెట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ ఇది లో ప్రెజర్స్ తక్కువ ప్రెజర్స్ తక్కువ తక్కువ ప్రెజర్స్ తక్కువ ప్రెజర్స్ డిఫరెన్స్ కొలిచింది చాలా తక్కువ కొలిచింది ఇది ఎస్ఎం అంటారు ఇది ఒక ఫ్లూయిడ్ ఇది ఒక ఫ్లూయిడ్ అనుకోండి అంటే ఇక్కడ ఉండే ఫ్లూయిడ్స్ ఎస్ వన్ ఇది ఎస్ టూ ఈ ఎస్ఎం అంది 
చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది మిగతా రెండింటితో పోల్చుకుంటే ఎందుకంటే తక్కువ ప్రజల డిఫరెన్స్ కొరవాలి సో మ్యానోమెట్రిక్ లిక్విడ్ ఈజ్ లైటర్ ఏదో సి బెటర్ కొంతమంది ఎస్ 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 మహేష్ కరెక్ట్ పెట్టింది మధు లక్ష్మణ్ రాజశేఖర క్రేజీ ఓకే గుడ్ సూపర్ సో తెలిసినయే మనకి చిన్న చిన్న క్యాలకులేషన్ చేద్దు ఓ ఇది చెప్పండి ఫీజోమెట్రిక్ మెజర్స్ సతీష్ రాజ్కుమార్ కవిత అందరూ ఓకే ఇది బాగానే పెట్టేశారు ఓకే సో అలవాటు అయ్యారు బాగానే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇలానే ఉంటాయి ఎక్కువ ఆశించొద్దు ఎక్కువ లెంత్ ఉండవు రెల్టూ మెరిట్ కదా వన్ అవర్లో మొత్తం ప్రపంచాన్ని మొత్తం మనము చేయలేం కదా జస్ట్ ఈ మాత్రం చేస్తే ధైర్యం వచ్చింది మీకు టు స్ట్రెంత్ అనే వర్క్ మీ మైండ్ని పెంచడం కోసం నా ట్రైలు లాస్ట్ టైం అలా చెప్పాను ఇది చెప్పండి ఇది పప్పుల కాలు వేపిస్తాను సెవెన్ సిక్స్టీ టార్ అంటే ఏంటి వన్ ఎంఎం ఆ పెరిక్రియా వన్ అట్మాస్ఫియరా టెన్ పాయింట్ త్రీ మీటర్సా వన్ పాస్కలా ఇది వచ్చేసరికి తేడా వచ్చింది రైట్ వన్ ఎంఎం అంటే ఇది అందరికి బాగా తెలుసు ఇది టకా టకా పెట్టేస్తారు వన్ టార్ అంటారు దీన్ని టార్ సిల్లి పేరు పెట్టారు అది లేదే మరి సెవెన్ సిక్స్టీ టార్స్ అంటే సెవెన్ సిక్స్టీ ఎంఎం ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఇది వన్ అట్మాస్ఫియర్ అంటారు నో డౌట్ ఇది ఇది కరెక్ట్ మార్క్స్ వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఎందుకు కాదు అది కూడా కావచ్చు కదా అది వన్ అట్మాస్ఫియరే కదా ఇది మెయిన్ సీ లెవెల్ దగ్గర మాత్రమే మెయిన్ సీ లెవెల్ దగ్గర అది మెయిన్ సీ లెవెల్ దగ్గరే ఈ క్వశ్చన్కి ద్వందార్థం ఉన్నది బి కరెక్ట్ ఛాలెంజ్ చేస్తే డి కూడా మార్క్స్ ఇవ్వాలి వాడు బి ఇచ్చాడు ఓకే బి పెడతాము డి పెట్టినా కూడా మార్క్స్ ఇవ్వాల్సిందే సెవెన్ సిక్స్ టెన్ఎం ఆఫ్ మెర్క్యూరీ అంటే వన్ అట్మాస్ఫియర్ వన్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే టెన్ పాయింట్ త్రీ మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ హెడ్ అనమాట ఇది కూడా కరెక్టే అలా ఉంటే అవకాశాలు రెండింటి మార్క్స్ ఇస్తారు అందరూ బి పెడుతున్నారు అనిల్ డి కూడా కరెక్ట్ అమ్మ ఇది కూడా కరెక్టే బీతో పాటు డి కూడా కరెక్టే దీని రెండు క్వశ్చన్ దీని రెండు ఉన్నాయి ఆన్సర్లు రైట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బి కరెక్ట్ డి ఎందుకు కాదు అంటున్నాను టెన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ మీటర్స్ కదా సో అది కూడా కరెక్టే ఓకే దీని నుంచి నేర్చుకున్న కొత్త బిట్ ఇది సెవెన్ సిక్స్ ఎంఎం అంటే పెట్టేస్తారా టార్ అంటే పెట్టలేరు ఇది కూడా నోట్ చేసుకోండి ఇది అందరికి బై హార్ట్ ఆర్ ఆర్బి సికింద్రాబాద్లో ఇచ్చాడు ఇది చూడండి ఓకే బాగా పెట్టారు కూడా ఒప్పుకుంటాను బి అండ్ డి పెడదాం ఇది చూడండి ఏ ప్రజెజ్డ్ సిస్టమ్ లైక్ గ్యాస్ సిలిండర్ దాన్ని ప్రజలు ఎలా మెజర్ చేస్తారు గ్యాస్ సిలిండర్ ఈ వెల్డింగ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడక్కడ మనం వెల్డింగ్ చేస్తుంటారు రోడ్డు పక్కన మనం చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు రెండు బండ్లు వాడతారు ఎస్లిన్ అని ఆక్సిజన్ అని పెద్ద సిలిండర్ చిన్న సిలిండర్ ఉంటుంది బ్లాక్ కలర్ వైట్ కలర్ కదా అక్కడ రాసుగాడు ఉంటాయి అక్కడ చిన్న గుబ్బలాగా తగిలించి ఉంటుంది మన గాలి టైర్లో నింపినప్పుడు టైర్లో కొలుస్తారు ముందు టైర్ ముప్పై వెనక టైర్ నలభై ఏంటి పిఎస్ఐ పౌండ్ పర్ స్క్వేర్ ఇంచ్ కదా అలాంటిది ఇది అబ్బబ్బబ్బా సి పెడతారేంటమ్మా ఇది గ్యాస్ వెలాసిటీస్ మెదర్ చేసిద్ది ఇది గ్యాస్ వెలాసిటీస్ మెదర్ చేసిద్ది ఇది ఎనీ ఫ్లూయిడ్ వెలాసిటీ గ్యాస్ ఆర్ లిక్విడ్ ఇన్ ద పైప్ ఆర్ ఓపెన్ ఛానల్ మ్యానోమీటర్ ఒక ట్యూబ్ మెర్క్యూరి మ్యానోమీటర్ ద్వారా చేస్తారు ఎస్ ఇప్పుడు ట్రాక్లోకి వచ్చారు బోడాన్ ట్యూబ్ కరెక్ట్ ఒక సిలిండర్కి మ్యానోమీటర్ ఫిక్స్ చేయలేము దానికి బోడాన్ ట్యూబ్ ఫిక్స్ చేస్తాం ఎక్కడ హోటల్లోకి వెళ్ళి టిఫిన్ చేసినప్పుడు ఆ స్టీమ్ తోటి ఇడ్లీ అది వేడి చేస్తుంటారు అక్కడ చూస్తూ ఉంటాము మరి ఈ గ్యాస్ సిలిండర్స్ దగ్గర 
అలానే మన గాలి నింపుకున్నప్పుడు మోటార్ సైకిళ్ళు కార్లకి అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం ఓకే బాగా పెట్టారు ఓకే గుడ్ గుడ్ బాగా చేస్తున్నారు ఇది చెప్పండి మూడో యూనిట్కి వచ్చేసాను మూడు నుంచి పదకొండు రావాలి ఇప్పుడు పదకొండు యూనిట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ మోర్ దాన్ వన్ అవర్ పడుతుంది కంటిన్యూ చేద్దాం డోంట్ వరీ టైం గురించి నాన్ యూనిఫామ్ స్టడీ ఫ్లో ఎగ్జాంపుల్ నాన్ యూనిఫామ్ అంటే వెలాసిటీ మారుతూ ఉంటుంది ప్లేస్ టు ప్లేస్ ట్యాపర్ పైపు నాన్ యూనిఫాము ఒక ట్యాపర్ పైపు నాన్ యూనిఫాము కదా స్టడీ అంటే కానిస్టెంట్ రేటు పైప్ ఆఫ్ ట్యాపరింగ్ డయామీటర్ అండర్ డిక్రీజింగ్ ఫ్లో రేట్ లాంగ్ పైప్ విత్ డిక్రీజింగ్ ఫ్లో రేటు పైప్ ట్యాపరింగ్ విత్ కానిస్టెంట్ ఫ్లో రేట్ ఇది కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇది బి నుంచి డీకి వచ్చారు ఎస్ 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 పైప్ ట్యాపరింగ్ ఉంది బాగానే డిక్రీజింగ్ తగ్గుతుంది కదా ఫ్లో రేటు ఇది కాదు బి కాదమ్మా వేణుగోపాల్ బి కాదు ఉషా తల్లి బి కాదు ఎస్ ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఈ వర్డ్ స్టడీ ఫ్లో ఇది స్టడీ చూసారా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ కదా జీకే సార్ పర్మిషన్ తీసుకుని అది ఛానల్లో కొన్ని పెడతానులేండి చిన్న పెట్టుకుందాం టెస్ట్ లాగా రైట్ అదొకటే మార్గం ఇట్లా మీరు ఆర్సలు మార్చేస్తున్నారు మీరు మార్చేస్తున్నారు మార్చేస్తున్నారు మీరు మార్చొద్దు తప్పులు చేస్తున్నారు రవి ఏకి వెళ్ళిపోతున్నాడు బీకి వెళ్తున్నాడు శ్రీనివాస్ అభిలాష్ రెడ్డి కరెక్ట్ తేజస్విని కరెక్ట్ కౌసర్ సూపర్ ఉషా నవ్ కరెక్ట్ శృతి కరెక్ట్ ఓకే దీనికి రండి ఇంకో క్వశ్చన్ చూసారా ఇక్కడ మిస్టేక్స్ గుర్తుపెట్టుకుని మళ్ళీ చూడండి జీకే సార్ పర్మిషన్ తీసుకుని నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ పెడతాను నాకు అర్థమవుతుంది మన గోల రైట్ వెలాస్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్స్ వెలాస్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్స్ వెరీ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు పాయింట్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ విత్ టైం అబ్బా టైం పెట్టాడు అంటే వెళ్ళిపోవటమేనా అన్స్టడీకి అక్కడ లేదు కదా నాన్ యూనిఫామ్ ఎందుకంటే వెరీ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు పాయింట్ అన్నాడు పాయింట్ టు పాయింట్ మారింది టైం కూడా మారింది కదా ఇక్కడ ఉన్నాను ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది కదా సంథింగ్ ఎయిట్ అవర్స్ ఉంది ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాలు తక్కువ అక్కడికి వెళ్ళాను కొద్ది సెకండ్లు పట్టింది అక్కడ వేగం మారిపోయింది టైం పట్టించుకోవద్దు లొకేషన్ మారింది వేగం మారింది అంటే అది నాన్ యూనిఫామే ఎస్ ఓకే 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 అందరు పెట్టారు వేణుగోపాల్ పోయిందా రైట్ అయితే చూడండి ఈ క్వశ్చన్స్ గ్యారెంటీకి వస్తాయి నేను మీకు ఛానల్లో కూడా పెట్టాను ఒక ట్యాంక్ నీళ్ళు నింపి ఆర్ఎఫ్ఎస్ హోల్ పెట్టి ఏంటని కదా అన్స్టడీ యూనిఫామ్ అని మౌత్ పీస్ ద్వారా సరే అవి ఓకే చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్లో ఇన్ విచ్ వెలాస్టీస్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ టైం పాత్ర సక్సెసివ్ పార్టికల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ చూడండి మరి ఏంటో ఫ్లో ఇన్ విచ్ వెలాస్టీస్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం వెలాస్టీస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం వెలాస్టీస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం పాత్ లైన్స్ ఆఫ్ సక్సెసివ్ పార్టికల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ పాత్ లైన్స్ వేరే వేరే ఉన్నాయి టైంతో మారుతుంది స్టడీనా స్టడీ యూనిఫామా స్టడీ నాన్ యూనిఫామా ఇక్కడ పంచబడింది కొద్దిగా ఫ్లో ఇన్ విచ్ వెలాస్టీ సార్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం అంటే అన్స్టడీ ఇక్కడ ఉంది ఎస్ 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 ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం కదా వెలాస్టీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం టైం మారితే వెలాస్టీ మారుతుంది అన్స్టడీ పక్క అన్స్టడీ పాత లైన్స్ ఎన్ని పాత లైన్సే ఇది పాత లైన్సే ఇక్కడ ఇక్కడ సెక్షన్ ఇక్కడ సెక్షన్ ఇది వన్ ఇది టూ ఇది చూడండి ఇవి పాత లైన్స్ అబ్బా మూడు రకాల పాత లైన్స్ పి వన్ పి టూ పి త్రీ ఇక్కడ మనం వేగం ఇక్కడ చూసుకున్నాం వెలాస్టీస్ వాటి వేటి గోల వాటికి ఇక్కడ చూసుకున్నాం మారిపోయినవి అంటే టైం మారితే వెలాస్టీ మారుతుంది ఇక్కడ మాట్లాడాల్సింది ఒక పాత్ర గురించి అలాగే ఎన్నో పాత్ర ఉన్నాయి అన్ని పాత్ర అన్స్టడీనే 
సో ఆన్సర్ బి పెడుతున్నాను చూడండి ఎలిమినేషన్లో కూడా మీకు ఇది స్టడీ కాదు ఇది స్టడీ కాదు ఇది స్టడీ కాదు అలా చూసుకుని సరిపోతుంది కదా డి ఎందుకు వెళ్ళారు తెలియదు నాకు ఎలిమినేషన్ మీద ఆల్వేస్ బెస్ట్ ఇంకోటికి వెళ్దాం ఇది చూడండి ఇన్ యూనిఫామ్ ఫ్లో వెలాస్టిస్ ఆఫ్ ది పార్టికల్స్ కొత్త క్వశ్చన్ ఎక్కువ క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఫ్లూడ్ క్యానమాటిక్స్ ఎక్కువ క్వశ్చన్లు పెట్టాను ఇవన్నీ రివిజన్ చేసుకోవడం కోసమే ఫైనల్గా మీకు నమ్మకం పెరుగుతుంది ధైర్యం వస్తుంది ఓ ఇలానే ఉంటాయి ఇలాగే ఉంటాయి రిలేటివ్ మెరిట్ కదా డిఫికల్ట్ ఉన్నా చేయగలుగుతారు ఎలిమినేషన్లో అవేర్నెస్ పెట్టుకోండి ఇన్ యూనిఫామ్ ఫ్లో వెలాస్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్స్ వేరీస్ రైట్ ఇది కాదు ఇది స్టడీ అవుతుంది కదా ఇది స్టడీ ఫ్లో అవుతుంది ఇదేమో త్రీ డీ ఫ్లో అవుతుంది చూస్తే ఎలిమినేషన్ మెదడ్లో పెట్టేసుకుంటున్నాం ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్స్ ఇన్ వెల్ డిఫైన్డ్ పాత్ వెల్ డిఫైన్డ్ పాత్ ఈ స్ట్రీమ్ లైన్స్ పాత్ లైన్స్ వెల్ డిఫైన్డ్ పాత్ కదా స్ట్రీమ్ ఆర్ పాత్ లైన్స్ కావచ్చు వెల్ డిఫైన్డ్ పాత్ ఇక మిగిలింది ఈక్వల్ ఎట్ ఆల్ సెక్షన్స్ ఆయన పెట్టారు సతీష్ అందరూ యాక్టివ్గా ఉన్నారు సూపర్ ఓకే మంచిగా ఉంది ఫ్లో ఆఫ్ లిక్విడ్ త్రూ ట్యాపరింగ్ పైప్ ఎట్ కానిస్టెంట్ ఎట్ కానిస్టెంట్ ఫ్లో కానిస్టెంట్ ఫ్లో అనగానే స్టడీ ట్యాపర్ పైప్ అంగన్ నాన్ యూనిఫామ్ నాన్ యూనిఫామ్ ఇది ఇలాంటిది 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 సో నాన్ యూనిఫామ్ అండ్ స్టడీ ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్సే ప్రశాంత్ ఏ పెడుతున్నావు తేజస్విని బాగా పెట్టినాం కరణ్ రాజ్కుమార్ అందరూ ఓకే 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 కొందరు ఏ పెడుతున్నారు ఎందుకనో కానిస్టెంట్ రేట్ కదా స్టడీ ట్యాపర్ కదా నాన్ యూనిఫామ్ ఓకే ఇప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ది వాలు ఓ చంటి పిల్లగాడు బాత్రూంలో మద స్నానం చేస్తుంది ఆ పిల్లగాడు ఒక తిప్పుతూ ఉంటాడు పైపును పట్టుకుని లాగి పిల్ల మీద వేసింది కదా ఆ పిల్లగాడు ట్యాపును ఆడుకుంటూ ఉంటాడు ఆను ఆఫ్ ఆను ఆఫ్ అది అన్స్టడీ కదా ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ది పైప్ టాప్ వాలు ఓ ఆను ఆఫ్ ఆను ఆఫ్ ఆడుతూ ఉంటాం కదా అభిలాష్ కరెక్ట్ అన్స్టడీ జగన్మోహన్ ఓకే ఇది చెప్పండి ఇది ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్సే ఇవన్నీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్సే ఏ అని చెప్పి ఏ లెవెల్లో తీసుకున్నాను ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్స్ మూవ్ ఇన్ లేయర్ ఫామ్ అరే లేయర్స్ అబ్బా లేయర్స్ పొరల పొరలుగా పోతుంది పొరల పొరలుగా పోతుంది ఇట్లా పోవట్లేదు జిగ్ జాగ్ పోవట్లేదు గతుకల రోడ్డు మీద అత్యాచ్యం గట్టిగా తుమ్మి ఇలాంటివి అన్ని టర్బులెంట్ లేయర్స్ అన్నాడు కదా ఓకే కరెక్ట్ బాగున్నారు రైట్ ఇది చేయండి ఇది కూడా న్యూ క్వశ్చన్ వాటర్ సప్లై పైప్ చేంజింగ్ అలైన్మెంట్ ఇన్ ద బెండ్ ఫామ్ ఇది బెండ్ దగ్గర బెండ్ దగ్గర వెలాస్టిస్ ఇలా ఉంటాయి నాన్ యూనిఫామ్ కదా బెండ్ పైప్ నాన్ యూనిఫామ్ అంటే ఇది కావచ్చు ఇది కావచ్చు వెన్ ఫ్లో ఇన్ ద పైప్ లైన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఆపరేటింగ్ వాల్వ్ ఇది వాల్వ్ అనమాట ఇది ఇది వాల్వ్ ఇది వాల్వ్ వి ఇది వాల్వ్ ఆపరేట్ చేశాడంట వాల్వ్ ఆపరేట్ చేసి నీళ్ళు పోతూ పెరుగుతూ ఉన్నాయి వెలాస్టి అంటే నాన్ అన్స్టడీ కదా ఇది కరెక్ట్
రెండు పైపు కన్ఫామ్డ్ నాన్ యూనిఫామ్ అని అది వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తే సున్నా వెలాస్ట్ నుంచి మెల్లగా వేగం పెరుగుతుంది పెరుగుతుంది వేగం అంటే అన్స్టడీ ఓకే 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 ఇది తెలిసిందే ఇది చెప్పండి ఇది మనం ఛానల్లో పెట్టుకున్నాం ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో సార్ పర్మిషన్ తీసుకొని చిన్న స్టెప్ పెడతాం ఓకే సో నా టైమ్ ఈజ్ అప్ సో ఫ్యూ మోర్ మినిట్స్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఓకే విత్ పర్మిషన్ రైట్ ఓకే ఇది చెప్పండి త్రీ డైమెన్షన్ ఫ్లో అన్స్టడీ నాన్ యూనిఫామ్ టర్బులెంట్ అన్నీ ఉంటాయి ఈ ఫ్లడ్ వాటర్ అప్పుడు అన్స్టడీ నాన్ యూనిఫామ్ త్రీ డైమెన్షన్ ఫ్లో టర్బులెంట్ ఫ్లో అన్నీ అన్స్టడీ నాన్ యూనిఫామ్ త్రీ డి స్టడీ అయితే కాదబ్బా కదా అన్స్టడీ నాన్ యూనిఫామ్ త్రీ డైమెన్షన్ ఇది చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టెన్ మోర్ మినిట్స్ తగ్గ తగ్గ చేసేద్దాం ఫ్రీడ్ మెకానిక్స్లో కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి ఇది బెర్నాస్ ఈక్వేషన్ అమ్మా ఇది కాదు ఇది బెర్నాస్ ఈక్వేషన్ కంటిన్యూస్ ఈక్వేషన్ కాదు బి కాదు బి పెడుతున్నారు ఇది కూడా కాదు ఇంపల్స్ మూమెంటం ఎనర్జీ ఉంది కదా ఎట్లా అవుతుంది ఇది ఇది ఒకటే కదా చూసారా పంచి పడింది రంగు దిగింది ఇది కూడా ఇంపల్స్ మూమెంట్ కదా ఎలిమినేషన్ ఇక్కడ మూమెంట్ ఉంది ఇక్కడ మూమెంట్ ఉంది ఇక్కడ ఎనర్జీ ఉంది ఇక్కడ ఎనర్జీ ఉంది ఇంకేంటి మిగిలింది కనదర్ వేస్ట్ ఆఫ్ మాస్ అంటే బాగా చెప్తారు మ్యాటర్ అంటే ఏంటి మాసే కదా మ్యాటర్ అంటే మాసే కదా మీ దుంపల దాకా అన్నీ ఇక ప్రతి రోజు ఆదివారం వచ్చిద్దా చికెన్ తినటానికి ప్రతి రోజు ఆదివారం రాదు కదా వారాకు ఒక రోజే కందర వేస్ట్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటే పెడతారు మాస్ లేదు కదా ఇక అందుకని ఏదో చూస్తున్నారు కౌశర్ ఏ ఎట్లా అవుతుందమ్మా తెలిసిన క్వశ్చన్ కూడా మార్కులు ఇలా పోతాయి ఆ కట్ ఆఫ్ గురించి అడుగుతున్నారు ఆ టూ ఫార్టీ టూ థర్టీ కాడ ఉండొచ్చు డోంట్ వరి సారీ డి ఆన్సర్ డి ఆన్సర్ చూసారా కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అన్న కన్జర్వేషన్ మ్యాటర్ అన్న ఒకటే ఇక్కడ ఇది చూడండి లాంగ్ పైపు కానిస్టెంట్ డయా లాంగ్ పైపు కానిస్టెంట్ డయా లాంగ్ పైపు కానిస్టెంట్ డయా కానిస్టెంట్ డయామీటరు ఇక్కడ ఎంత ఉందో వేగము ఇక్కడ అంతే ఉంటుంది వేగము కానిస్టెంట్ డయా అంటే యూనిఫామ్ నాన్ యూనిఫామ్ పోయింది యూనిఫామ్ కరెక్ట్ యూనిఫామ్ కరెక్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ రేట్ మారుతుంది అంటే అన్స్టడీ స్టడీ కాదు అది ఫ్లో రేటు పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది ఫ్లో రేటు మారుతుంది టైం మారితే టైం మారితే ఇది టైము ఇది వెలాసిటీ ఇది అయితే స్టడీనే అది కాదు ఇలా 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 జంప్ చేస్తుంది కదా సి కరెక్ట్ అలే ఇది చూడండి ఇది చూడండి ఇది పంచి క్వశ్చనే అలాంటి తీసుకుంటాను నేను ఓల్డ్ పేపర్స్ నుంచి మీ ఆ లైన్లో ఉన్నా కాబట్టి మాకు గ్యాదరింగ్ అవుతుంది ఇది కూడా తప్పు చేస్తారు రవీంద్ర నాయక్ తప్పు అరే మాస్ కన్జర్వేషన్ అంటే కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఇలాంటిది ఏమి ఉండదు ఇది దీనికి ఇంపల్స్ ఈక్వేషన్ ఇంపల్స్ మూమెంటం ఈక్వేషన్ మిగిలింది ఏంటి వర్క్ కన్జర్వేషన్స్ వర్క్ అంటే ఏంటి వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ కదా వర్క్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎనర్జీ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ ఇంటూ వర్క్ ఒక బాటిల్ నీళ్ళు పెట్టాం ఒక బాటిల్ పిసికాము నీళ్ళు ఎత్తి పెరిగింది కదా ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్ నీళ్ళు పెట్టాం ప్లాస్టిక్ బాటిల్ నీళ్ళు పెట్టాం ఆ బాటిల్ ప్రెస్ చేశాను నీళ్ళు ఎత్తి పెరుగుతాయి కదా బాటిల్లో అవి అంటే వర్క్ చేస్తే ఎనర్జీ ఎనర్జీ అంటే వర్క్ అన్న ఎనర్జీ అన్న ఒకటే కదా ఇట్లా ఉంటాయి నా క్వశ్చన్స్ సెలక్షన్ 
మనం అది తీసుకుందే అక్కడి నుంచి కట్ అండ్ పేస్ట్ మీకు తెలియదు మాకు తెలుపుతాయి అంత తేడా వర్క్ ఎనర్జీ మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజబుల్ ఆన్సర్ డి వర్క్ ఎనర్జీ మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజబుల్ ఇది చెప్పండి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ న్యూటన్స్ సెకండ్ లా ప్రైమర్లీ స్టెప్ టు డిరైవ్ ఎనర్జీ ఇది కూడా కరెక్టే రేట్ ఎట్ వేరియస్ ఫోర్స్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్ రేట్ లేదు తప్పు ఇది టార్క్ ఈక్వేషన్ తప్పు ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ తప్పు డి ఇది ఇది కష్టమైన క్వశ్చనే నెక్స్ట్ టోటల్ హెడ్ అంటే ఏంటి టోటల్ హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్ హెడ్ ఎలివేషన్ హెడ్ వెలాస్టీ హెడ్ ఇవి రెండు కలిపి ఏమంటారు పిజామెట్రిక్ అంటారు ఈ రెండు కలిపి పిజామెట్రిక్ హెడ్ అంటారు చూసుకోండి టోటల్ హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిజామెట్రిక్ హెడ్ ప్లస్ వెలాస్టీ హెడ్ ఏం పెడతారు చూద్దాం ఈ కాదు శిరీష డి పెడుతున్నారు నాగేంద్ర కరెక్ట్ ఉమా కరెక్ట్ లలిత కరెక్ట్ లలిత తప్పు అరే డి తప్పబ్బా ఫీజోమెట్రిక్ హెడ్ ద లాస్ట్ హెడ్ ప్లస్ డేటా మెడ్ అంటే డేటా మెడ్ టూ జెడ్ వచ్చింది డి పెడితే ఇక టూ వచ్చింది టూ టైమ్స్ జెడ్ అవుతుందా అవదు కదా సి కరెక్ట్ ఇదే ఉంటే క్వశ్చన్స్ మీకు బయటకు వచ్చి అబ్బా అనుకుంటారు మళ్ళీ ఒకసారి రాద్దామంటారు అప్పుడు అయిపోతుంది టైం ముసాన్ అయిపోతాం సి సి కరెక్ట్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి సి కరెక్ట్ కార్తీక్ కౌసర్ తొబ్బెట్నరా తేజ కరెక్ట్ ఓకే ఇది చూడండి బెన్నాస్ ఈక్వేషన్లో చూసుకోవాలి క్వశ్చన్స్ టా ఎగ్జామ్షన్సా మొన్న అట్లా మిస్టేక్ చేశారు చాలామంది ఎన్ఐటి చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ కూడా మిస్టేక్ చేశారు నాకు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు తప్పు ఏంటి అడిగారు రైట్ పెట్టి వచ్చారు నాట్ ఎగ్జామ్షన్ అంట స్టడీ ఎగ్జామ్షనే ల్యాండ్ ప్యారల్ ప్లేట్స్ ఎగ్జామ్షనే ప్రెజర్ మెజర్ అండి ఎక్కడ అప్లికబుల్ అవుతుంది ఎక్కడ అప్లికబుల్ అవుతుంది ప్రెజర్ మెజర్ మీ పనికి వచ్చిద్దా ఫ్యూజోమీటర్ పనికి వచ్చిద్దా మేనోమీటర్ పనికి వచ్చిద్దా బెనా సీక్వెన్స్ పనికి రాదుగా అరే నాన్ సర్క్యులర్ అంటే ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్సు దాంట్లో అప్లై చేయొచ్చుగా బెనాల్ సీక్వేషన్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ సి అప్లికబుల్ ఏ అప్లికబుల్ డి అప్లికబుల్ డి కాదు నాట్ కదా బెనా సీక్వేషన్ బెనాల్ సీక్వేషన్ కెనాట్ బి అప్లైడ్ టు ది మెజరింగ్ డివైజెస్ లైక్ ఫ్యూజోమీటర్ లైక్ డిఫరెన్షియల్ మ్యానోమీటర్ ప్రెషర్ మెజరింగ్ డివైజెస్కి బెనాల్ సిక్వేషన్ వాడరు ఇది మంచి పాయింట్ ఎలా చెప్పాను పాయిస్లో ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పాయిస్ అని అయితే ఒక ఎంకేఎస్ సారీ ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఆఫ్ ది పాస్కల్ సెకండ్ అని చెప్పాను కదా అలాగే ఇది కూడా బెనాల్ సిక్వేషన్ అప్లై చేయలేము వేటికి ప్రెషర్ మెజరింగ్ డివైజెస్కి ఆన్సర్ డి మిగతా మూడిటికి అప్లై చేయొచ్చు ఎస్ రిపిటేషన్ బెర్నాల సీక్వేషన్ ఎక్కడ అప్లై చేయలేము రవీంద్ర నాయక్ మళ్ళీ చెప్పన్నాడు చెప్తున్నాను బెర్నాల సీక్వేషన్ కెనాట్ బి అప్లైడ్ ఫర్ మెజరింగ్ డివైజెస్ ఫ్యూజోమీటరు బోర్డ్ ఆన్ ట్యూబు డిఫరెన్షియల్ మేనోమీటర్ దగ్గర మనం అంటే యూనిట్ టూలో అప్లై చేయలేము బెనాల్ సీక్వేషన్ యూనిట్ ఫోర్ కదా బెనాల్ సీక్వేషన్ తీసుకొచ్చి యూనిట్ టూలో పెట్టలేం కదా ఓకేనా రవీందర్ బెర్నాలియస్ ఈక్వేషన్ మంచి పాయింట్ ఇది కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రెషర్ మెజరింగ్ డివైజెస్ లైక్ ఫ్యూజోమీటర్ టైపు అవి స్టాటిక్ కదా బెర్నాలియస్ ఈక్వేషన్ మోషన్లో ఉండాలి కదా అట్లా చేయొచ్చు అవి ఫ్లూడ్ మోషన్లో ఉండాలి స్టాటిక్ ఫ్యూజోమీటర్ కూడా మరి ప్రెషర్ డివైసే కదా పట్టు ఈ మూడు ఇట్లా అప్లై చేయొచ్చు కదా ఈ మూడు ఇట్లా అప్లై చేయొచ్చు కదా రైట్ ఓకే ఫిట్అవుట్ ట్యూబ్ ఇది మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ యూజ్ టు మెజర్ వెలాస్టీ 
ఇది కన్ఫ్యూజన్ పీడిఎఫ్ని అడుగుతాము మరి మా టెక్నికల్ టీం వాళ్ళకి ఆ ప్రయోజనం ఉంటే పెడతారు మీరు చూడండి లేకపోతే యూట్యూబ్లో చూసుకోవచ్చు కదా తర్వాత అయినా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఈ క్వశ్చన్స్ పెట్టాలా ఇక్కడ కొత్త పెట్టుకుందాం ఎలాగో ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ మళ్ళీ రిపీట్ చేయటం ఎందుకు అక్కడ ఏదో పెడదాం రోజు కొత్త క్వశ్చన్ అప్పటికప్పుడు నడుచుకుంటూ వాకింగ్లో పెట్టేస్తూ ఉంటాను నేను అట్లా అడుగుదాం ఉంటే పెడతారు మా వాళ్ళు అదేం లేదు నేను అడుగుతానమ్మా కన్ఫర్మ్ చేస్తాను నాకు ఇది చెప్పండి దేనికి అరే ఓన్లీ సెంటర్ వాళ్ళ ఆస్తినా వెలాస్టి కొలిసిద్ది కానీ సెంటర్ వెలాస్టి మీరు వెలాస్ ఎందుకు అవుతుంది మ్యాక్సిమం వెలాస్ట్ ఉంటుంది సెంటర్ దగ్గర మ్యాక్సిమం ఉంటుంది కదా అందుకని పోయింది ఇదేమో పీజో మీటరు ఇదేమో డిశ్చార్జ్ వెంచర్ మీటర్ ఇది కరెక్ట్ పీజో మీటర్ స్టాటిక్ ప్రెషరు డిశ్చార్జీ వెంచర్ మీటర్సు పిటో ట్యూబు స్టాటిక్ ప్రెషర్ చేయదు టోటల్ ప్రెషర్ చేసిద్ది డి కరెక్ట్ చాలామంది తప్పు పెట్టారు దీన్ని పిటో ట్యూబ్ మెజర్స్ స్టాగ్నేషన్ ప్రెషర్ టోటల్ ఆర్ స్టాగ్నేషన్ ప్రెషర్స్ కొలిసిద్ది ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు వెలాస్టి కొలవటానికి నో ఫైనల్గా డి కరెక్ట్ ఇంకోటి ఈ త్రోటు అందుకే హైదరాబాద్లో సిట్టింగ్ చేసి కూర్చొని ఇక్కడ క్లాస్ వేసుకొచ్చి అటెండ్ చేసి నేర్చుకుంటే మేము అవైలబుల్ ఉంటాం చెప్తూ ఉంటాం హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఒక ఇవాళ రేపు అంత కాంపిటీషన్ ఎక్కువ కదా ఈ డయామీటర్ డి వన్ ఈ డయామీటర్ డి టూ ఈ డి వన్ ఇంటూ డి టూతో కొలుస్తారు అంటే మల్టీప్లై అని కాదు వెంచరే మీటర్ స్పెసిఫైడ్ బై పైప్ డయామీటర్ మెయిన్ పైప్ అండ్ త్రోట్ డయామీటర్ ఇది కనుక డి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ టైమ్స్ డి టూ ఇది జనరల్గా ఉంటుంది కదా అదే మనకి వన్ థౌట్ వన్ పాయింట్ ముప్పై మూడు నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు బాగానే పెడతారు అందరూ ఇది పక్కా పెడతారులే ఓకే వెంచర్ మీటర్ ఎందుకు ఈ డైవర్జెంట్ లెంత్ త్రీ టు ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ కన్వర్జెంట్ ఓకే సో డైవర్జెంట్ లెంత్ ఈజ్ మోర్ ఇది కరెక్ట్ సో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్కి వెళ్దాం ఆ ఐడ్రాల్ మిషన్స్కి వెళ్దాం ఈ సారం చెప్పండి ఇది ఇది మంచి క్వశ్చన్ ఏ డబ్బులు ఈ క్వశ్చన్ ఇది ఇది చెప్పండి ఇక్కడ పి బై రో జీ ప్లస్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీ జడ్డో వైయో ఇచ్చాడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ ఏ ఇది జడ్డు వై ఇక్కడ ఏమి లేదు ఎంజీ జడ్డు ఎంజీ లేదు ఎంజీ అంటే డబ్ల్యూ లేదు అంటే న్యూటన్తో డివైడ్ చేసాం ఇది కరెక్ట్ న్యూటన్ మీటర్ అంటే జౌలు బై న్యూటన్ కొట్టుకుపోయి మీకు న్యూటన్ వస్తుంది రెండు ఆన్సర్స్ ఉండటానికి ఛాన్స్ లేదు మీటర్ ఆన్సరు మీటర్ ఆన్సర్ రావాలి కదా ఇది కర్ సి కరెక్ట్ ఎనర్జీ పర్ ఎనర్జీ పర్ న్యూటన్ వెయిట్ సి వీస్ క్యాబెట్ టూజన్ ఏమంటారు కైంటిక్ ఎనర్జీని వెయిట్తో బాగారిస్తే వచ్చేది వెలాస్టీ హెడ్ కైంటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ కైంటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ న్యూటన్ వెయిట్ సి కరెక్ట్ కైంటిక్ ఎనర్జీ ఫర్ న్యూటన్ వెయిట్ కైంటిక్ ఎనర్జీ జౌల్ వెయిట్ న్యూటన్ అదే ఇది సరే ముందుకు వెళ్దాం బెన్నాస్తే అని దేని చెప్తుంది ఇది అందరు చెప్తారులేండి ఇది అందరు చెప్తారు ఇది బి పీజో మీటర్ ఏం గొలిసిద్ది పీజో మీటర్ స్టాటిక్ ప్రెషర్ గొలిసిద్ది పీజో మీటర్ స్టాటిక్ ప్రెషర్ గొలిసిద్ది డి ఆన్సర్ తర్వాత చూసుకోండి ఎగ్జామ్స్ ఈజ్ నాట్ మేడ్ ఇన్ ద బెన్నాస్ ఈక్వేషన్ యూనిఫామ్ ఫ్లో అంటే ఓన్లీ హార్ట్ జనరల్ పైప్ కేనా ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ డయామీటర్ పైప్ కేనా ఆన్సర్ డి ఆన్సర్ డి ఆన్సర్ డి ఆన్సర్ డి నాన్ యూనిఫామ్ పనికి వచ్చింది టూ డి గార్డ్ పనికి వచ్చింది టూ డి గార్డ్ పనికి వచ్చింది చేయొచ్చు వెంచరే మీటరు ఇవన్నిటికి ఏంటి దేంతో కొలుస్తున్నాడు 
CD venturimeter greater than CD nozzle meter greater than CD orifice meter. This is 0.95 to 0.99. This is 0.8 to 0.75. This is 0 0.6 to 0 0.5. So, V N O. Current meter is what? This is Japan. Current meter is what? Current meter. Velocity measure jay tani ki. Gas has a kaadu. Chathavala question. It's jodh andi. It's got a manchi question. Okay, Narasimha. Hmm, hmm, it's jodh Top of it, Chal important, note. Very, very important. Flow in a pipe always from, it is open channel, gaadu. high energy, and total energy, ane, to lower energy, energy and total energy, pressure, potential, kinetic combination. Pressure, potential, kinetic combination. Flow always from higher to lower energy, total head kartam. Total head cutti H1 is equal to H is equal to P1 by rho G plus Z plus V square by 2G. H1 is greater than H1 cutta one condi. Flow from 1 to 2 out on the cowed C. Bench question. It's short and rotameter and TNT. Look a pipe. Key. Look a tap or tube per tamikra. Petty. It will Okay. Here, time, time factor is This is flow. This is lift line. This is the discharge rate. This is the Q. Height of the float. More. More the discharge. This is the discharge rate. This is the rotameter. This is the rotameter. Google is the Google is the rotameter. Flow rate correct. Was that shown Google or Automator and Tento? It showed and accuracy is equal. Increasing under Nadu. Ante Manaki, orifice meter less than nozzle meter less than venture meter. Venture meter accuracy more. Venture meter. Venture meter. Or face meter. Increasing order of head losses under Nadu. Head losses. Head losses echo one time. Kada. Takko head loss. Venture meter. Tarvata nozzle meter. Tarvata or face meter. Losses are open. CD value manchi gunte echo one time. losses are This is match and super question. Okay. Correct. This is Japan. Pitot tube endu ko. Pitot tube in the kante velocity measure jay tanik. Kada, idi better down. Manometer, manometer, venture meter diniki. Enometer, gas velocity ski. Kada, manometer diniki. Ante A goes to 2, B goes to 1. C goes to 4, D goes to 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, C, okay, anyhow, 
ఇక్కడ పెట్టాం కాబట్టి సరిపోయిద్రండి ఇక్కడ పెట్టాం కదా చూసుకోండి నెక్స్ట్ స్టడీ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏంటి స్టడీ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అకార్డ్ బెనాస్ ఈక్వేషన్ ఇది కాదు వెలాసిటీ ప్రెజర్స్ అనివర్సిటీ ప్రపోషనల్ ప్రజర్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ టోటల్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ ఇది కరెక్ట్ వెలాసిటీ హెడ్ ప్రెజర్స్ కాదు యూనివర్సిటీ ప్రపోషన్ హెడ్ అంటే కరెక్ట్ అయ్యేది వెలాసిటీ వి ప్రపోషనల్ టు యూనివర్సిటీ పీ అండి రాంగ్ ఇది ఇది తప్పు ఇది కరెక్ట్ అందుకని రాంగ్ బి డి ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఓకే ఇది డిశ్చార్జ్ ఫార్ములా డిశ్చార్జ్ ఫార్ములా ఏ వన్ ఏ టూ బై ఏ వన్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ రైట్ సో ఇదంతా పక్కన పెట్టి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి ఇంటూ ఏ వన్ ఏ టూ బై ఏ వన్ స్క్వేర్ ఏ టూ స్క్వేర్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ టూ జీ హెచ్ తెలిసిందే రైట్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ పీజోమెట్రిక్ హెడ్ అంటే ఏంటి సమ్ ఆఫ్ ది ప్రెజర్ హెడ్ ప్లస్ డేటమ్ హెడ్ వెలాస్టిన్ మాటే వస్తే తీసిపడండి పక్కన ఇది జడ్డు పి బై రోజీ కాబట్టి ఆన్సర్ డి ఫ్లో త్రూ పైప్ ఇది రినాల్స్ నెంబరు ట్వల్వ్ హండ్రెడ్ ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఓపెక్గా చేయాలి మరి ఓపెక్గా చేస్తే మీకు ఇది వస్తుంది చూసారట ఇక్కడ డిఫికల్టీ పిల్లలకి థర్టీ టూ బై సిక్స్ హండ్రెడ్ అలా థర్టీ త్రీ అనుకోండి అనుకుందాం థర్టీ త్రీ అని లెవెన్ అనుకుందాం బై టూ హండ్రెడ్ అలా చూసుకుంటే పోతే వన్ బై టూ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ వన్ జీరో ఫైవ్ ఇది కరెక్ట్ సో లాజిక్ ఎలా చేసుకుంటే పోవాలా పది అనుకోండి పది బై ఇరవై కదా ఒకటి బై రెండు జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇది కరెక్ట్ ఇది రాంగ్ కదా ఇది రాంగ్ కదా అట్లా ఫిగ్గా సింప్లిఫికేషన్ కోసం ఇది టెస్ట్ చేశాడు పదకొండు బై అన్నట్టు అప్రాక్సిమేట్గా టూ నో త్రీ నో ఇది చూడండి హెడ్ ఆఫ్ వాటర్ సప్లైడ్ హెచ్ నైన్ మీటర్స్ మ్యాక్సిమం పవర్కి మ్యాక్సిమం పవర్కి హెడ్ లాసెస్ ఎంత హెచ్ బై త్రీ ఉంటుంది అంటే నైన్ బై త్రీ అంటే త్రీ మీటర్స్ ఆన్సరు మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్మిషన్కి ఎస్ హెచ్ఎంకి వెళ్దాంలేండి ఇవన్నీ తెలిసినవే ఇగో మ్యాచింగ్ చేయటం ఇది ఒకసారి చేయండి చూద్దాం హెచ్ఎంకి వెళ్దాం మీరు అన్నట్టుగా ఇది మ్యాచ్ చేయండి వాటర్ హ్యామర్ సర్జ్ ట్యాంకు పై ప్యార హెడ్ లాసెస్ సమానం ఫ్రిక్షన్ లాసెస్ డార్సీస్ ఈక్వేషన్ వాటర్ ఫ్లో అంటే టర్బులెంట్ ఫ్లో ఏ ఒకటి ఏ రెండు కదా బి నాలుగు సి ఒకటి డి మూడు చూసుకోండి టూ ఫోర్ వన్ త్రీ టూ ఫోర్ వన్ త్రీ ఆన్సర్ ఏ చూడండి చదువుకోండి వాటర్ పైప్ టబ్బుల్ అంటే ఉంటుంది వాటర్ ఎప్పుడు టబ్బుల్ అంటే ఫ్లోనే ప్యాడల్ పైప్స్ హెడ్ లాసెస్ సమానంగా ఉంటాయి వాటర్ హ్యామర్ తగ్గటానికి సజ్ ట్యాంక్ వాడతారు ఫ్రిక్షన్ లాసెస్ డార్సీస్ ఇగో ఇది మనం ఇచ్చిందే మెకానికల్ ఏడబ్ల్యూకి ఇచ్చాడు యావరేజ్ ఇది ల్యామినర్ ఫ్లో కదా అందుకని వి మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ టైమ్స్ వి బార్ అన్నమాట ఇది వస్తుంది మన తెలంగాణ పేసి మెకానికల్ సేమ్ బిట్ ఇచ్చాడు మన సిబిల్ కదా అందుకని చేసాం ఇట్లా చేస్తే వచ్చింది రినాల్స్ నెంబర్ అంటే ఇది చెప్పండి హెచ్ఎం క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇది తప్పు చేస్తారు ఇది తప్పు చేస్తారు ఇది రైట్
తప్పు చేస్తున్నారు నిఖిల్ వినోద్ అందరూ తప్పు చేశారు కృష్ణ జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం ఏం జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం తప్పులు చేస్తున్నావు అందరూ బీ పెడతారేంటి ఇదా తప్పు కదా వాడు మీ దొంపల దాగా బి కరెక్ట్ బిస్కెట్ అయింది బి కరెక్ట్ రినాల్స్ నెంబర్ అంటే ఎనర్షియా ఫోర్స్ బై విస్కస్ ఫోర్స్ కదబ్బా ఇది రెసీ పోకలు అన్నాడు కదా ఎట్లా అవుతుంది గుడ్డతి చేలో పడ్డట్టే శేషు కరెక్ట్ చందన కరెక్ట్ ఓకే అవి చెప్పండి చెప్తారులేండి స్మూత్ అండ్ రెగ్యులర్ ఫ్లో స్మూత్ అండ్ రెగ్యులర్ ఫ్లోస్ లామినర్ లాస్ ఆఫ్ ప్రెజర్ హెడ్ ఇన్ ద లామినర్ ఫ్లో ఇది టర్బులెంట్ ఏ టర్బులెంట్ బి లామినర్ ఇలాంటి క్వశ్చన్లు తప్పులు చేస్తారు జాగ్రత్త రినాల్స్ నెంబర్ తప్పు పెట్టారు వెలాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లామినర్ ఫ్లో తెలుసిది పెరాబొలిక్ పెరాబొలిక్ ఇవి రెండు టర్బులెంట్ ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఇది కరెక్ట్ డైమెన్షన్ లెస్ ఏంటి ఇది కరెక్ట్ ఎస్ ఈజ్ డైమెన్షన్ లెస్ కదా ఇది మనకు లేదు అయినా సరే ఎం డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఏవి ఇది కనుక వేరే అవుతుంటే ఇది వేరే అవుతుంటే అది కంప్రెసిబుల్ అడిగింది ఏంటి ఇన్ కంప్రెస్ కాబట్టి రో ఉండదు ఇది కరెక్ట్ అడిగింది ఎన్ కంప్రెస్ అడిగింది ఎన్ కంప్రెస్ రో కొట్టుకుపోతుంది కంప్రెస్ రో మారుతూ ఉంటుంది క్యూజ్ కోల్డ్ కానిస్టెంట్ ఏ వన్ ఇవన్ కోల్డ్ ఏ టూ బి టూ కాబట్టి సి ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఇక వచ్చామండి హైడ్రాలిక్ మిషన్స్ పాపం చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇది చెప్పండి బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఐదు నిమిషాలు అయిపోతుంది టర్బైన్ అంటే ఏంటి ఇది చెప్పండి అమ్మా నన్ను హ్యాపీగా పెట్టండి చెప్పి ఓకే 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 ఇది చెప్పండి టర్బైను టర్బైను దివ్య కరెక్ట్ హరీష్ కరెక్ట్ రాకేష్ కరెక్ట్ శేషు కరెక్ట్ శిరీష కరెక్ట్ అందరు కరెక్టే ఇది బాగా బట్టి ఎలా చేయాలి అన్ని క్వశ్చన్స్ మరి హైడ్రాలిక్ ఎనర్జీ ఉంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ పంప్ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఓకే పంపు 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 బాగా పెట్టారు అట అబ్బాయిని పంపు చెప్పండి మెకానికల్ ఇంటూ హైడ్రాలిక్ ఇది చెప్పండి సింగూరు డ్యాం దగ్గర ఉంది అబ్బా టర్బైన్ సింగూరు డ్యాము మన సిద్ధి ఇక్కడ సదాశ్వపేట దగ్గర జహీరాబాద్ పోతుంటే సింగూరు డ్యాం దగ్గర ఏం టర్బైన్ ఉంది ఇరవై ఐదు మీటర్ కంటే తక్కువ హెడ్ ఏ టర్బైన్ ప్రిఫర్ చేస్తారు ఇది హై హెడ్ ఇది మీడియం హెడ్ లో హెడ్ కెప్లాన్ లో హెడ్ కెప్లాన్
పాన్ చేశారు ఇది చెప్పండి ఇది ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ ఇది పంచబడింది ఇప్పుడు మీకు ఎస్ ఎస్ చందు కరెక్ట్ నో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్ని కవర్ చేస్తున్నాం వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ అయిపోయింది స్టిల్ ఫైవ్ మినిట్స్ మనకి ఇచ్చిన టైం అయిపోయింది ఛానల్లో ఏ నిషయమైనా కట్ అవుతుంది ఫాస్ట్ పెల్టాన్ విల్ హై హెడ్ లో డిశార్జీ లో స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఇక్కడ పోయింది మన ఎలాగ ఇచ్చాడు ఏడబ్ల్యూకి హై డిశార్జీ హై హెడ్ మరి ఇంకేది ఇచ్చాడు హై పవర్ హై ప్రెజర్ హెడ్ డిశార్జ్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు కదా అని పెల్టాన్ విల్ ఆలోచించాను ఎస్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బ్ అని చెప్పండి రింపల్స్ అయితే కాదు ఇన్వర్డ్ రియాక్షన్ అన్ని ఇన్వర్డే అన్ని ఇన్వర్డ్ ఇంపల్స్ తప్పు అవుట్వర్డ్ తప్పు అయిపోయి వచ్చేసినాయి ఇంక రెండు మూడు క్వశ్చన్ చూద్దాం ప్రొపల్లర్ టర్బైన్ అంటే కెప్లాన్ టర్బైన్ కెప్లాన్ టర్బైన్ లో హెడ్ యాక్జల్ ఫ్లో లో హెడ్ యాక్జల్ ఫ్లో ఇంపల్స్ కాదు ఇది మోడర్న్ టర్బైన్ ఐ హెడ్ తప్పు ఏం రేషన్ మీదలో కొట్టేయచ్చు ఓకే పవర్ విచ్ అపియర్స్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఆఫ్ టర్బైన్ స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఆఫ్ టర్బైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ ది రన్నర్ డివైడ్ బై పవర్ ఆఫ్ ది టర్బైన్ డివైడ్ బై హెచ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఈ పి అనేది మెకానికల్ పవర్ దాన్నే బ్రేక్ పవర్ అంటారు దాన్నే మెకానికల్ పవర్ అంటారు దాన్నే షాఫ్ట్ పవర్ అంటారు ఇన్ కిలో వ్యాట్స్ అది కిలో వ్యాట్లో ఉండాలి జాగ్రత్త మరి ఇది అయిపోవచ్చని ఆన్సర్ సి ఆర్స్ పవర్ కదమ్మా అన్ని సబ్జెక్ట్లు పెట్టిస్తారమ్మా డోంట్ వరీ ఎవరు అక్షయ్ పటేల్ దేర్ విల్ బి లైవ్ క్లాసెస్ ఫర్ ఏఈ డెఫినెట్లీగా ఉంటాయి ఐఎమ్ ష్యూర్ ఐఎమ్ అష్యూరింగ్ యూ ఏస్ ఎప్పుడు పిల్లల కోసం పని చేస్తాం ఉంటే వేరే సబ్జెక్ట్ గలానే ఎంత వన్ అవర్ మంది ఈరోజు ఇదిగో ఇది పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో జి QHC, gamma QHC, kada, mana ki power anth itch aadu, 10 watt itch aadu, 10 watt itch aadu, gamma anth itch aadu, 10 watt itch aadu, march kondtam, Q anth itch aadu, one later itch aadu, one later anth naadu, then march ala vayi betti baga arunji, 16 watt itch aala, apod metric q per second out undi, ఇంటూ హెచ్ కట్టాల హెచ్ కడితే మనకి చూడండి మరి ఇక్కడ మూడు జోళ్ళు పోతుంది పది జీరో పోతుంది అరవై అరవై మీటర్లు వచ్చింది ఇది మంచి క్వశ్చనే ఇవన్నీ కలెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ గని నేను అన్ని రకరకాల ఎగ్జామ్స్ అవుతూ ఉంటాయి ఇండియాలో అవన్నీ మనకి మన మీరు అంటే వాళ్ళు ఇస్తూ పంపిస్తూ ఉంటారు మంచి స్థానంతో ఎల్పిఎమ్ లీటర్ పర్ మినిట్ యూనిట్ వెయిట్ అంటే స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఎయిట్ డెన్సిటీ అరవై మీటర్లు కరెక్ట్ తర్వాత చూసుకోండి క్లాసిఫికేషన్ అది సెకండ్లో మార్చాను ఇదిగో ఇదొకటి గ్రాఫు ఎక్స్ యాక్సిస్ టైము వై యాక్సిస్ డిశార్జీ స్ట్రీమ్లో నదిలో నీళ్ళు ఒక పాయింట్ దగ్గర డిశార్జెస్ ఎంత పోతుంది తీసుకుంటాం ఇది అందరూ పెడతారు ఇది ఈ క్వశ్చన్ అందరూ పెడతారు ఇది మీ హైడ్రాలజీ సబ్జెక్టు
चुदा रईट अभी इधर इंट्रस्टिंग क्रोत वर्ड फोर बे अंटे एक्टे मेन नदी नीचे नील दी अभी पवर चालन अटार अच्छी चाइंट डेजर पोस्तम नील दाचक नील निवड़ता अच्छे पेन स्टाक मेन रिवर पवर चानेल फोर बे पेन स्टाक इगट इत चूँ मेन रिवर इधे मेन रिवर इध मेन रिवर मेन रिवर नीचे पवर् चानेल इधी पांड इधी पांड फोर बे इधी पेन स्टाक इन बिटी पवर् चानेल अंड पेन स्टाक इन बिटी इन बिटी पवर् चानेल अंड पेन स्टाक मध्य उड़ेदे पांडेज अदे फोर बे फोर बे ईज जंक्षन पाइंट आफ फोर बे ईज जंक्षन पाइंट आफ पवर् चानेल अंड पेन स्टाक आंसर सी एक्सप्लेनेशन इच्छा चूस एक्सप्लेनेशन इच्छा मैं नागार्जुन सागर के पोर बे लेंथ इंडिया इक ले मन को लेर बे सागर के श्रीशैलम के अच्छा पुल चिंत पोलवर के लिए फोर बे ले मन की तेल राष्ट्र नो फोर बे प्रोविजन वाटर शारटेज दी सो ई विधा मन उच्च द फाइंग पवर प्लांट वितौट पांडेज वितौट पांडेज अंत रन रन आफ् अंत फ्लड वे मैं पवर दी पांडेज उड़ा फ्लड पवर दी फ्लड पवर दी फ्लड पवर दी वितौट पांडेज पंप स्टोरेज पीक पीरियडर तक नील दर वतर एवनिंग सैवन ना नई टेन वरक वतर मल्ल एर्ली मार्न पवर अवसर पब्ली की आ पवर उपयोगुनी नेशनल ग्रीड पवर यह टर्बाइन पंपला वाड़ी नील वन तोड़पोतर सो so, पंप स्टोरेज स्पेषल पवर प्लांट पंप स्टोरेज स्पेषल पवर प्लांट टर्बाइन वर्क ऐस ए पंप इबिटे टर्बाइन वर्क ऐस ए पंप पवर अ टर्बाइन पवर लेन अदे टर्बाइन रिवर्स तिपतार अभी पंपला पे विधा मन सैशन कंक्लूडना आल दि बेस्ट अंदर की जाबल रावाल मे मनस्फूर्ति को ये सपोर्ट उठा थैंक्स टू अवर् चैरम सार जी गोपाकृष्णमूर्ति सारे मरी इकड़ा टीम मेबर्स की ओके गुड नाइट